նորից բարը ձեզ, ես հովիկ Մուսայլյանն եմ, Սինոպսիս Արմենյան կերության տանորենը, և այս նախ շնորակալություն հրավերի համար, և նախորոք ուզում եմ զգուշացնել, որ իմ զրույցը, կամ չգիտեմ անունևոնց � կարծում եմ ձեզ հետաքրքիր կլնի, նվիրված ալինելու Հայաստանի Հանրապետության տարբեր էտապներին, տետևոլորդի կայացման տարբեր էտապներին, իրանք է ես կպատմեմ իմ անցաշ ճանապարը և նաև զուգահերներ կտանեմ, թե ինչ վիճակեր Եվ նաև կուզենայի, որ շատ ակտիվ լիներ, մեր զուտ ենպես չլիներ, որ ես անընդհատ խոսեմ, խոսեմ, ես կպործեմ, հա, կպործեմ ինչ-որ հարցադրումներ անեմ, իսկ վերջում արդեն ձեր հարցերը իհարկե կլսեմ, բայց ընթացկում � հետո մտնեմ, ասեմ գիտեք ես ես դասը վարել եմ, խնդրում եմ ինձ ներկա դրեք, դա ինձ համար կարծում եմ եվ նաև ձեր համար շատ կարևորա մեր կենթանի շպումը, իրար այդ հասկանանք ընդհանապես մենք ուրենք հասել, ինչ մարտահրա� մեզ անհանգստացնող և փորձենք գնանք, գնացինք առաջ։ Ես ավարտել եմ, սովորել եմ պարուս սևակի անվան դպրոցում, ինչ է գությերոր դասարանը, դպրոցը գտնվում է էրեբունի թաղամասում, այդ բլուրը որ կա, թանգարանի � Եվ ութեր դասանից ընդումվեցի համանսանիքից վիզմատ դպրոց, որը գտնվում է այդ ամերիկյան համանսանի բիզնես կենտրոնը, ալեկ Մանուկյան, ալեկ Մանուկյան, պողոցի այդ շենքի տեղը մեր դպրոցներ, ինքը հին դպրոցեր, որը տարին էր հետո կանդվեց և այդ ամերիկյան համանսանի բիզնես կենտրոնը տեղ կարուցվեց, այդ տարիններին Հայաստանում կար միայն մի էլիտար դպրոց, դա հենց համանսանի կից վիզմատ դպրոցներ, նաև վճարովի էր, ինչ-որ ժամանակ վճարովի էր, ամիսը մոտ 50 ռուբլի փող էին վճարում, ուսման համար, դա բավական մեծ գումար այն, չգիտեմ ձեր պատկերացումները խորդային միության տարին, այսօր կխոսանք դրա մասին, չեմ դաթարում զարմանալ, թե ինչկան մեր ուսանողները, մեր երիտասարդները անտեղյակ են ընդհանրապես խորդային միության այդ ժամանակաշրջանից։ Հիմնականում բոլորի մոտ սենց մութ պատկերներ են, որ դա էղելա մի հատ Բայց խորդայի միությունում Հայաստանը 15 երկրներից մեկն էր և էլիտար դպրոցների, որնակ ինչ կարծ, դուք ինչ կներեք, ձերանում ինչպես է, ոլյաջան, ինչ կարծիք եք էլիտար դպրոցների մասին, իրանք պիտի լինեն, թե պիտի չ Ինչխանել մենք պորձենք երկս հավասարությունը ստերծել ասարակությունը, ամեն դեղքում է կան հավասարությունը կա, ուկարծում ամ դրենց լինել է մեզ չի խանդարի ոչնչով։ Այսկն կարող են ավելի վորակյալ, ավելի շատ տարբեր երկրներ է տարումով տարբեր ճանապարներ են գնացել, որինակ Սկանդինավյան երկրներում վրանսային չի եղել չկա և չկա էլի տարդպրոց հասկացողություն։ 
Այսինքն այնտեղ իսկ զբանն է ինչպես Այո, միայն հանրակրթական, իսկ միացյալ նահանգներում մեծ Բրիտանիայում եւ այլ եվրոպական երկրներում գիտեք որ կան կան բավական տենց ուժեղ եւ բավական մեծ նաեւ վճարներ կան այնտեղ դրա համար տարբեր տարբեր ճանապարհներ հիմա մեր մոտ օրինակ հիմա եթե ինձ հարցնեք ես առաջի հերթը առաջի հերթին կասե իսկ ինչ նկատի ունեք որ ասում եք էլիտար դպրոց որովհետեւ մի բանա երբ որ էլիտար դպրոցում էլիտար կրթություն են տալիս մի այլ բանա երբ որ դա պրեստիժա եւ դու հնարավորություն ունես նաեւ ասել գիտես ինչ իմ երեխաները իմ թորները գնում են այդ դպրոցը եւ էլ բան պետք չի ասել էլի դրանով դու քո ստատուսն ես ասում թե դու բավական այսպես լավ վարձատրվող աշխատանք ունես եւ այլն եւ այլն վճարունակ ես կարող ես եւ մտածում ես քո երեխաների կրթության մասին դա էլ լրիվ ուրիշ ուրիշ ճանապարհը հիմա մեր մոտ կան մոտ 10 կամ 10-ից ավելի չգիտեմ դպրոցներ որոնց մասին մենք գիտենք որոնց մասին բավական ձեռք բերումներ ունեն նաև այդ դպրոցները եւ բայց էլիտար համարել չգիտեմ էլիտարի չափանիշները պետք է անպայման դնենք ձեր կարծիք ո՞ւ որն է ես կարծում եմ որ ես ինքս եմ հակադահարի դասախոսում եմ այս բիզնես ճանապարհով հայաստանի տարբեր շրջաններից գալիս էին վերևի հարկը հանրակացարաներ շրջաններից հեռու շրջաններից եկողները հանրակացարանում էին ապրում եւ տարբեր դպրոցներում լավ օրինակ ես ճիշտն ասած պարսևակի դպրոցում մաթեմատիկա ֆիզիկա եւ այլ իմ մոտ բացարձակ հինգեր էին ես եկա 8-րդ դասանում հազիվ 3-ը էի ստանում ցնտրեմ եւ այդ այլ բանը ասնեմ էլիտա դպրոցների հետ կապված ինքը ցիկո ավելի ճիշտ է ամբողջությամբ հավասարություն ունի որովհետեւ մարտիկ կլինեն երեխաներ կլինեն նոնե կլինեն որ չեն կապան այն տարի դպրոց կամ չեն իմանա իսկ եթե էիտա դպրոց լինի բայց ընդրության կարգը ասինքն դպրոցներն ովքեր որ լավ առաջադիմություն ունենան նրանց ընդդեմ 11 միջոցով տեղափոխեն դեպի էիտա դպրոց ինք կարծիքը դրավ է ընդունելու մոդելը դեթեր վճար վճարում էի ցել է ածանցյալ էլի եթե մի դպրոցում տարեկան տեսեք ինչ ասնա մեր մոտ դպրոցներ կան որ տարեկան բարձը շատ ավելինակ հան համալսարանների տարեկան վարձերը։ Է դեպքում եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ գնանք, որ լավ երեխաներին ընտրեն, համաձայն դուք տրամաբան դուք լավ բան եք ասում։ Արթարության, արթարության նաև բան է։ Բայց ինքը ինչ կանով կա աշխատի։ Ասենք տարբեր դպրոցներից ընտրեցին տաղանդավոր երեխաների, շնորհալի պատանիների։ Եվ ասում են, որ մենք իրանց ուզում ենք տեղափոխենք մի հատ էլիտար դպրոց, այդպես այդ էլիտար դպրոցը ենթադրում է, որ ինքը պետք է դատացիա եւ չաշխատի պետության եւ պետք է վճարվի։ Նույն բարբերակով մենք էլ ասած ասած ես կարող եմ ասել հեռակեն դպրոցը, որ դիտում է իշխանությունը, ինքը տարբեր դպրոցներից հավաքում է այն կոնկրետ փողը दप्रोची मासन दप्रोची मासन खोसुम दप्रोचे वेरछापे दप्रोची हिमना कान खनथी रेंज ना दस तीर कान फुंगना बागनेर 
դա դպրոցներ, դա դա ընտանիքներ եւ դպրոցը։ Հիմա բաքչկը ը ընտանիքներում շատերի մոտ ժամանակ չկա երեխաներով զբաղվելու կամ հնարավորություն չկա ու բոլորը կցում են դպրոցի վրա։ Այսինքն պատասխանատվությունը դնում են դպրոցին։ Ասում ես երեխան, դե ասում ահա, դե դպրոցում սովորում ամ, բայց դպրոցում ինչ ա սովորում այդ երեխան։ Արդյոք դու հետաքրվում ես երեխայի ընդհանուր զարգացվածության աշճանով կամ իր աշխարհայացքով կամ դպրոցում ընդհանրապես ինքը իրան ոնց հազգում։ Հիմա դպրոցները տեսեք, եթե վերցնում ենք ընդհանուր որակի առումով, հա կարծում ենք որ այդ որակի կարևոր բաղադրիչներից մեկը դպրոցի ուսիչների աշխատավարձն է համաձայնեք թե չէ այսօր մանկավարժական համալսարան մանկավարժական համալսարան չեն գնում կամ ասում են ոնց դու ընդունվել ես մանկավարժական չես կցել ուրիշ տեղ չի իր կը սա 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 ուղակի դժբախտություն ազգային ողբերգություն ասա մարդուն ասել որ գիտես արա ինքը ինչ ոն հաջողակա երևի մանկավարժական համալսարանը որտեղ ուսիչներ են պատրաստում որտեղ պետք է մեր երեխաներին իրենք կրթեն Թուրքիայում ձեր կարծիքով ամենա բարձր աշխատավարձ ովքեր են ստանում Կնտրեմ կարծիքներ բժիշկները ռազմական գործիչներ իրավաբաններ հա երևի բան դպրոցի ուսիչները Իս դպրոցի ուսիչների մեջ ամենա բարձրը ստանում է տարական դասարանների ուսիչները։ Ես հիմա ճիշտ ասած սա ինչի եմ ասում, որտեվ մենք պետք է ասենք։ Չասել, որ ասել, օրա ինչի եք Թուրքիայի օրինակը բերում, տնաս դրոշը վառելա պետ ես դրանց ենց ենց։ Սա կտանում է մեզ լրիվ փակուղի։ Փակուղի։ տեսեք նույն թուրքերը եթե իրենց մոտ ուսիչների աշխատավարձը տարական դասը ամենա բարձր նա երկրում հետո նոր դրանից հետո այս կսա ինչ է նշանակում որ իրենց մոտ մանկավարժական համալսարաններ քոլեջներ ընդունվելը պրեստիժա լուրջ մրցակցությունը գնում են լավագույները որոնք հետո վերադառնում են դպրոց եւ դպրոցը պետության դոտացիայի բավական մեծ գումարներ է գնում են գիտեք ինչ որովհետև տեխնոլոգիաները անընդհատ առաջ են գնում և կրթական տեխնոլոգիաները նույնպես հիշեք երբ որ տարիներ առաջ ուստիչը պետք է համակարգ չի ծոգտվեր այդ անցումը այդ ստրեսային անցումը ոնց էր բան հայտարարակ բան էր այսինքն ուսիչները խուսափում են իհարկե խուսափեն ածեստացի այդ շատերը որովհետև ինքը պետք է անընդհատ իրավրա աշխատի անընդհատ պետք է նոր նոր կրթական տեխնոլոգիաներին տիրապի ինքը մտնում է ուսիչը լսարան ինքը պետք է պատրաստ լինի չէ ոնց կարա ասենք ուսիչը մտնի լսարան ինքը ցած էր վարձատրվող աշխատավարձով այդքան եւ ունենալով լիքը նաեւ ընտանեկան մարդը չէ ընտանեկան խնդիրներ իր ապրոբլեմները բաները Եվ հետո ինքը պետք է դասավանդիվ։ Այսինքն ստեղ մենք մենք խնդիրներ ունենք։ Մի խոսքով վերադառնանք ֆիզմատ դպրոց։ Ֆիզմատ դպրոցը ավարտելուց ես ասում եմ, ես 8-րդ դասանում շատ բան է, որտեղ անենց երեխեք կային, այնտեղ է իր համեմատում, ասենք ես այն պարսևակի դպրոցը մի մոտ 5-էր էր լրիվ, ես մտածում եի, որ ես ասենք, չգիտեմ, 8-րդ դասանում պետք է լինեմ, չգիտեմ, լավագույնների մեկը, հա, բայց չէ։ Ինքն էկան երեխաներ, որոնք օլիմպիադաներում եւ օլիմպիադաները բանավոր խնդիրներ էին լուծում օլիմպիադաների նաեւ տարբեր շրջաններից երկու բան։ Եվ դուք դպրոցի տնօրինությունը շատ Բաղդասարյան Հովանես կա դպրոցի տնօրեններ այն ժամանակ Աստված Հոգին Լուսավի շատ հետաքրքիր մարդեր ինքը լավ հասկանում էր որ միայն մասնագիտական այսինքն միայն մաթեմատիկայով ֆիզիկայով երեխաներին չես կարող ճիշտ այս ճիշտ հունի մեջ դնել եւ հրավիրում էին ամիսը մեկ շատ հետաքրքիր մարդիկ գալի մեր հետ հանդիպում էին մեզ ամեն ամիս օպերա էին տանում 
թատրոններ էլ, թատրոններ մասին էլ չխոս են, ան ընթաց, սպորտային, բան, որպիսի բազմակողմանի լինի է, դը միայն ոլիմպիադաներում ասենք տեղ բրնելը, հիմա մենք որնակ դպրոցներ ունենք, որդեղ գնահատվում են գերեխաները, � խնդիր ունենք, որով ետև ոլիմպիադաների տարբեր գրադացյաներ կան աշխարում, տարբեր, տարբեր լիկը ոլիմպիադաներ կան, մենք հոչ ենք ասում, այս տեպի ոլիմպիադաներում մերոնք բան արեցին, կան շատ բարցր լևելի � Չի ասերը։ լավ, հայերը, չինացիները հետո։ Հանդիկները։ Հանդիկները։ Հրիաները։ Հրիաները։ Պարսիկները։ Եվ եպ որ հիմա ասենց տարբեր տիպի խոսակցյունները լինում, թե որը լավ էլ պարսիկները դրանք իշ զենքերի հետ կապված, ռազմարդյունաբերության, տեխնիկայի, գիտության, հա, եվ այլ եմ, գիտեք ինչ պրիցելի տակ են չէ, այդ միջուկային բաների պոցա։ Իմ համար դա զարմանալի չի բացարձակ, որտև ե� Դե հիմնականում ծուց են տալիս, բանի անենց տպավորությունը, որ բնարջության մի շնչին ընգնող գտու բանում, աշխարում մեզանից ենքո մել մարդ չկը։ Չէ, դե բա է տելա, բան, տեսեք, ես կանի որ այդ խոսակություն գնա� Ես էլ եկրորդ պակողին ահա, մենք են առաջի պակողում ասենք խոսեցինք։ Դեսեք, ես մենք ամեն տարի Սինոպսիսի ինիցիացիվայով, Սինոպսիսի վինանսավորմամբ ամեն տարի իրականացնում ենք տետե ոլորդում � դուք տեղյակ եք, մասնակցել եք, չէ, կա պետական հանձնաժողով, ես էդ հանձնաժողովի նախագահն եմ, արդեն 19-որդ տարինա մենք դա իրականացնում ենք, տեղ ընդգրկված եմ եվ տարբեր փոխնախարարներ, եվ այթի ոլորդի Եվ Հայաստան համայկական հիմնադրամի ներկայացիշնա, մի խոսքով տարբեր համասաններ են մասնակցում և ներկայացնում են իրանց թիմերը ամեն տարի, տաստաս հոքի լավագույն ծությանիշներ իմ շատ մեծ համարության պատճարով նաև մանկավարժականը։ Միայն են եվ են պատճարով ինչի մասին ես իմա խոսացի համ եք իչ առաջ։ Որպիսի բան, հիմա վրանսական համասանը էս տարվանից կսկսի մասնակցել ամերիկյան հարցազրություներ և որև է տաբուչ կա, որև է հարցի հետ կապված։ Ամենա տարաբնույթ հարցերը կարող են հնչել, որտև մեզ հետարքրումը իրանց երեխաների ուսանողների տրամաբանելու ունակությունը իրանց աշխարահայացկը � առավել եվ ես դպրոցականներին։ Եթե դուք փորձեք դասակարգել աշխարի հինք ամենա խելացի ազգերին։ Հայերը բոլորի մոտ համարյակ կան, բոլորի մոտ էդ հինք 
Եվ որ անցնում եմ երեկին էլի կան, իսկ մարզերի ծեկաց էրեխեքի մոտ համար մեկն են։ Գյումրից, վանածորի վոտոն, գյումրի վոտոն, վանածորի էվրիկա բան, ամեն տար։ Եվ երբ ասենք, երբ այդ պահին ասմես Սարմացած նայում է կյաս, մա հայացկը ես է ասում խիտ ու կասկացում եք, կամ ես էտ ինչ ասեցի, որ, բայց ատենչ չի, այս ենց բան չի ասում, սենց զարմացած նայում է։ Հեռուստատեսության պես չեն խապում, Հեռուստատ ենթադրենք գնում է ալմահաթայում, համաշխարային միջազգային ոլիմպիադա, որ դեղ մասնակցում են, ենթադրենք մի, եթե մի քանի երկիր մասնակցում է, արդեն միջազգայինը, չէ, ուզում եմ ասեմ, կան տարբեր ոլիմպիադաներ, տարբեր բայց դա են չի, որ սա ասես նայս, ասես տես մենք որ դեղենք։ Բայց մենք պետք է ձգտենք, այսինքը տեսեք, մենք իրականում, ես իմա ես ամեն ինչը ասում եմ, պակողիները նշելոր, պակողի, 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 որ հասկանանք բայց գերագնահատել կեզ թերագնահատել ուրիշներին, դա լրջագույն խնդիրա, ու էր ռիսկեր է, որ մենք եսօր ունենք, դա նաև մեր թերագնահատելու արդյունքումա։ Թերագնահատում ենք եվայլն, ովեն, որ շկիտեմ � են հաջողությունը, որ ինքը ունի, հա, դու էտ դա բտի նախանց առաջացնի, դա մրցակցային պորտքում պտի առաջացնի, չէ, որ դու կարողանաս դրան բանան է, դե հիմա մեր անելիքներ է, որ նա հետ առումով։ Կեսեք, մենք, եթե որպես Եվ որ պետություններն են մրցում, եվ կա ազգային մրցունակություն, եվ որ ազգերն են մրցում իրար հետ։ Որնակ ձեր կարծիքով պետության մասին չեմ խոսում, պետական մրցունակության բան եվ այլ են եվ այլ են, ընդեղ առան� Չէ, դուք ասեք, ասեք, որ... Մենք սովետական շրջանում եվ որ մեր սամանները բաց է նեղ է, նաև համտիպիսում ենք ամենը հառուսները հայերը մեր նեղը, մեր նեղը, համբարդում ենք ամուսյան մեր նեղը, իմ կարծքով Կեսեք, հիմա դուք ասում եք Սովետի ժամանակ սահմանները բաց էին, ենտեղ բյա թիվլիզում բակվում մենք կայացած հայեր ունեինք, ու մենք դա նշանակում է, որ մենք լավ կարավարել գիտենք, ուզում եմ սենց պազլը հավակեմ էլի ձեր ա� Անձնապես, բայց մեկ պետություն ունեցել ենք էդ ժամանակ։ Ազգային ենք խոսում։ Դե դրամարել ասում եմ, ազգայինի մասին եմ խոսում։ Ես մենք պետություն, մենք ուրիշների, ուրիշ, մենք հարստացրել ենք բյուզանձեին, մարդիկ, լուսավոր կետեր և բիզնեսում և մշակույիտ, գրականություն, կաղաքականություն չէ, որոնք դենց բավական լրկա ազդեցիկ մարդիկ են նեղել։ Դա էղել է եվ մեր առավելությունը, եվ նաև մեր 
համար տարբեր պետություններ ասել են օրս սրանք ես ա վաղը մյուսորը ձեռները կցելու են ես ամեն ինչին նույն ալիևների գերդաստանը իրանք ասում էին որ նույն հեդար ալիևը այսօրվանի այդ հայրը ինքն ասում էր որ ով ասում որ մենք պարտվել ենք 90-ականներին իրա ժողովրդիներ ասում մենք հաղթել ենք ժողովրդի երբ որ զարմացած մարտիկ կա ոնց ենք հաղթել մենք մեր տարածքի 20%-ը հայերի ձեռքն է քմծի ցաղ էր տալի Ասմա բայց մեր ազգային հարստությունն արդեն սա հայերի իսկապես բաքվի հայերը լրջագույն բաներ է սա ամեն ինչ իրանց ձեռն էր արդեն ձեռները կցել էին նավթին չէ ոնդեղ ասում են հա բա հիմա ո՞ն է մեր ազգային հարստությունը քշեցինք սաղին մերնա չէ տարածք են կորցրել վաղը կուժեղանանք տարածքը հետ կբերենք այդ լեն ժամանակ էր ասում դրա համար պետության ես դրա համար եմ ասում պետության ֆունկցիան մրցունակության մի կողմ դնենք խոսենք ազգայինի մասին օրինակ ձեր կարծիքով մենք ինչ ինչ առավելություններ ունենք ինչով առավելություն երբ որ քրիստոնյա առաջի ազգ դառնալով 1 ու կեսից 2 միլիոն հայեր հեթանոս հայեր կոտորվեցին կոտորվեցին որ քրիստոնեությունը ընդունվե չէ այն ժամանակ հա դրա դրա առավելությունը որն է այսինքն մենք այսօր ինչը լում է ասում ենք հա գիտեք ինչ հա բայց մենք առաջի քրիստոնյա ազգ ենք է հայտո ինչ չէ չէ ինչ չէ չէ ինչով է դա առավելություն այսինքն մենք ֆրանսիացիները որ կաթոլիկ քրիստոնյա են մենք իրանցից առավելություն ունենք որ մենք առաջինն ենք ընդունե քրիստոնեությունը եւ մենք դրանով իրանց կարանք սենց միա սենց ոս հլը միա տեսքում հլը հլը միա մի քիչ ենքում գնա միա թալը ոտի տեղ դուր կանգնեմ հա չէ չանցավ ուրիշ ասենք ով հա շարակ կարծեմ որնակ մենք երկար ժամանակ տեղականություն չենք ունեցել մեր պատմությունը ընթացքում բայց մեր երկրի աշխարհակաղական գիրքը մեր հայերի քննութակի մեջ շատ կարևոր տարբեր տեսակետերից եւ դրական եւ բացական քննութակին ունի մեր աշխարհակաղական դիրքը կապելով արևմուտք արևելքին ունենք շատ կարևոր դիրք հենց արևտի առումով հայ ազգի մեջ հենց ի քննութակի մեջ կա այդ բաժանականի քննութակիը որը շատ դեպքերում մեզ խանգարել է առաջինը այսինքն եթե մենք կարող ենք ճիշտ օգտագործել մեր դիրքը մենք այսօր ավելի շատ դիրք ու կգտել ենք բայց ունեցել ենք այնպիսի մարտիկ ովքեր ունենալով է թաղի քաղցությունը ցույց տարարել են հայ հայ գաղափարը տեսեք հիմա մրցակցային այսինքն ոչ թե առավելության մասին ենք խոսում այլ հակառակ բանից հա դուք ասում եք մենք ունեցել ենք լավ մարտիկ բայց նաև լիքը դավաճաններ ես հիմա խոսում եմ բանի մասին մրցակցային առավելությունների մասին որպես հայ ես մի հետաքրքիր բան եմ պատկերացնում ճիշտն է ասած յուրաքանչյուր գործունեություն սկսելուց առաջ պետք է հասնավարություն լինի ես միշտ ցավ եմ հասնում մեր մեր ժամանակներում ուսանողների հասնավարությունը դեռ հասնավորության բացակայություն է այսքան հենց առաջին եվրոպ ուսից սկսած եւ դա դեռ ովքեր մեր տարիսովորն են հարց են տալի ինչի եկես դա ոչ մեկը հարցի պատասխան չի ունի նույնը ինստրումա մեզ մոտ գրեթե բոլոր բոլորտերում այսինքն առանձին մարտի կան բայց ես էլ իմ հարցի պատասխանը հիմա ձեզ անիշ չունեմ չէ ես փորձեմ մի փոքր այսպես ասեմ հետեսնեմ ձեր հարցին պատասխան տեսանք մենք ունենք պոտենցիալ ինչ պոտենցիալ ունենք մտավոր մեր ուժը շատ բարձր է որտեղ մեզ մոտ շատ դեպքերում ասում են այդի ում բավական զերծը մենք ներ ուժում ենք մենք չունենք ունենք այսօր ուժը այդի միջավայրը մենք ունենք շատ մեծ ներ ուժ նետվորկինգի շրջանում բայց այդ ամեն ինչը համապատ առանց համապատասխան վերջույթին տեսելու մեզ մոտ չի կարող անում ստացվել նպատակային այնց էլ մրցակցային առավելությունները որը մենք կարող անում ենք նաև մեր ստորքի ներ ուժ օգտագործել այսինքն այնպես համագործածել որ իսի տեսեք ես երևի կներեք ես երևի իմ հարցը երևի լավ չեմ ձևակերպել ցնցեմ որը գիտելիկ ստանալու ճանապարով չի ուզում առաջ գնը 
մի հատ ուղակի որևէ մեկին ասեք միակ ամերիկայում միացյալ նահանգները միացյալ նահանգները այսօր աշխարի բոլոր տեխնոլոգիական եթե վերցնենք տեխնոլոգիաների տարբեր ճյուղերում պատենտների գիտական աշխատան պատենտների մոտ 99%-ը ամերիկյան են եթե չկա ձգտում դու ասենք դպրոցում կարող է ձգտում չլինի բայց ասենք եւ առաջի երկրորդ կուրսում երրորդ կուրսից հետո ուրիշ աշխարհ է անտեղ եւ որ գնում են կիրառական բաները եւ գիտնականների քանակով նոբելյան մրցանակակիրների քանակով պատենտներ չինացիները ճապոնացիները կորեացիները սա ամերիկյան պատենտներ են օգտագործում իրենք իրենք շատ լավ ամերիկացիներից ավելի լավ քանի որ պեդանտ են աշխատասեր են եւ այլն եւ այլն իրենք ամերիկյան պատենտներ օգտագործում են դրա համար այդ ուսումը բան մեկ 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 այդ բան հարցադրման են ասում եմ ասում են նաև ընտանիքը հայերը շատ ընտանիք են սիրում ասում եմ հիմա մի հատ ազգ ասեք որ իրանց իրանց մոտ ընտանիքը չի քնթեմ ու մեր հասել իրավաբանական ուսերը ինքն ազգային արժեք որպես համակարգային հիմք կարելի է համար այս պարագայում առավել ես եթե դուք նաև ինչ նկատի ունեք ազգային արժեք հասելով ահա դա պատասխանի ամեն ինչ ուսումը ինչ ազգային արժեք ունեմ ինչպես ասել որ ինչ ազգային արժեք ունեմ ինչպես ասել որ ինչ ազգային արժեք ունեմ ինչպես ասել որ ինչ դուք շատ մոտեցակ իմ հարցը շատ մոտեցակ լավ ես այդ դեպքում ասեմ իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է ես չեմ ասում որ իմ կարծիքը դա ամենա ճիշտն է բացարձակ չբացարձակ դա իմ սուբյեկտիվ կարծիքն է մի գուցե հիմնված է իմ կենսափորձի եւ ունեցած ասենք չգիտեմ ունեցած որոշակի ուրեմն տարբեր մարդկանց հետ շփումներից օտարների հետ շատ շփումներից եւ այլը իմ կարծիքով հայերը ունեն որպես ազգ երկու կարևոր մրցակցային առավելություններ առաջինը որ հայերը շատ արագ են ադապտացվում շատ արագ են ընկալում նոր իրավիճակներում ստեղծված տարբեր տարբեր իրավ տարբեր ուրեմն գործիքակազմ օգտագործելու տարբեր իրավիճակներ հիմա մի հատ օրինակ բերեմ ձեզ Ես այդ օրինակը բերում եմ որպիսի ավելի բաց լինի։ Տեսեք, սինոպսիսը, հլա սինոպսիսին չեմ հասել, հլա բայց մենք երրորդ կուրսից ուսանողներին վերցնում ենք, հա, տարբեր ամբիոններում, եւ այդ ուսանողները ժամանակին ավելի շատ գործողվում են միացյալ նահանգներ, կանադա, բան։ Մի հատ օրինակ եմ ասում։ Հայաստանի գյուղերից, թե սահմանամերս կամ այլ գյուղից, որևէ աշակեր դպրոց հավարտելուց հետո գալիս է Երևան։ Երևանում ընդունվում է դիցուկ պոլիտեխնիկական համասան, պայմանական եմ ասում, ասենք կիբերնետիկայի ֆակուլտետ։ Երկու տարի սովորում է երրորդ տարվարից գալիս է սինոպսիսի ծրագրով, որտեղ պոլիտեխնիկի ամբիոնը սինոպսիսում է գտնվում միկրոսխեմաների նախագծման։ Ընդունվում է այդ ամբիոն, մնում է մնալով այդ պոլիտեխնիկի ուսանող։ 4 տարի սովորում է երկու տարի բակալավրական, երկու տարի մագիստրոսական հետո որպես ինթերնա մեր մոտ աշխատում հետո մենք ուղարկում ենք միացյալ նահանգներ ընդեղ ինչ որ ժամանակ անցնում էր ասենք ինժեներներ աշխատ հիմա տեսեք գյուղից մինչև հետի մասած ընդեղ այդ աշխատանքի անցնելու բան մոտավորապես 8 տարի է տևում տեսեք այդ երեխան այդ պատանին ինչ կան ստրեսների մեջով է անցնում գյուղից քաղաք գալը միած ստրես դպրոցից համալսարան ընդունվել է դպրոցն ավարտել երկրորդ ստրես Երրորդը որ ինքը մի անգամից հայտնվում է օտար միջավայրում, ամերիկյան կրթական միջավայրում։ Հետո երկիրն է, երկր երկիր երկրից գնում այսինքն այլ երկրներում չլինելով, ինքը գնում է այսինքն մի անգամից միացյալ նահանգներ, այսինքն փորձ չունենալով շրջագայ։ 
այդ ուտ տարվա մեջ, հետո ու տինը տարի հետո տեղա բնակներ են դեղ, չեն կարում զանազան, որ ես մարդը չեք գիտես ինչ, Հայաստանի գյուղերից բաներից է եկել, ինքը հավասարը հավասարի հետ ընդեղ, ոնց Եվ մերս պյուրքի պատմությունն է, եվ դրա, դրա, դրա ապացույցը, եվ նաև մերս պյուրքի պատմությունն է, ենքը շատ առակ հայերեք գնացել են մազապուր ծեղաց հայեր, մեր պապերը, եվ այլ են տարբեր, տարբեր երկրներ, բան ունենա, եվ որ մենք հարմարվում ենք նաև շուտ շատ շուտ անարդարություններին։ Հարմարվում ենք, մենք տենց ազգենք, մենք շուտ ենք հարմարվում։ Եգրորդ բրցակցային առավելությունը իմ կարծիքով դա մեր չապազանց Եվ ասում են հայերի հետ շատ դժբարա մի սեղանին նստել է։ Եվ որ դու իրանց հետ նստում ես, ուզում ես խոսակության մեջ մտնես, ինք արդեն յոթերորդ ութերորդ թեմայի մեջը։ Հայերին ամեն ինչ հետաքրքիրը, այդ � Ամեն ինչից, որովհետև մեզ դա հետաքրքիրը։ Ես շատ եմ ոտարների հետ շպվում և աշխատանքի բերումով և այլն։ Շատ շատերի համար դա բան այսինքը մեկ երկու երեկ թեմա, նստենք խոսանդ բան և այլն։ Սա հետաքրկրաս էր լինելու մեր բաննա, որը կարծում եմ ազգային մրցակցային առավելությունը։ Հիմա տեսեք, ես նշեցի երկուսը, հիմա ոնց հանենք լավ, եթե մենք ուրիշ ազգերից տարբերվում ենք այս երկու կոմպո թրիչկային զարգացում ունենանք, որտև եթե դա չունենանք, ուղակի մենք էլի մյուս պակուղին է արդեն։ Որտև եթե դու թրիչկային զարգացում չունենաս, կողկըտ զարգանում են բոլորը։ Եթե եսօր մենք չմտացենք հոշիացրել ենք եվ մեր ռեսուրսները սահամանապակ և մեր ժամանակը։ Այսինքն մեզ պետ կա ճիշտ գնահատել իրողությունները, մեզ դա է խանում, մենք չենք կարողանում ճիշտ գնահատել իրողությունները, մեր դերը, � բոլ լորի վրա մուննաթ ենք գալի, մենք մեր մեջ սաղը սա ամբողջ առավոտից իրիկուն մուննաթ ենք գալի, մուննաթ ենք գալի մեր են կողքի երկրներից բան և այլն, որ այսի ես չարեց են են չարեց, մուննաթ ենք գալի, � ծակուցրիվ են բանանում, ուսում են, որ մենք շատ սենց աշխու ժիրյար հետ բանի մեջ մտնենք։ Դպրոց նավարտելուց, կանի որ արդեն մտացում էինք, որ վեպիզմատ դպրոց հավարտելուց հետո ուր էլ ձերքը դնես պտի ինդու Եվ այդ տարի, կանի որ համասանի կից դպրոցներ, բոլորը համասան էին գնում, կիրարական մացիմացիկա հիմնականում, մեխմատ և այլը, այդ տարի ճիշնասած սենց միատ բում էր պոլիցեխնիկ գնալու է ժամանակ, որովհետև 
լիքը գործեր կային ոչ միայն հայաստանում շատ բարձր աշխատավարձներով իսկ իրարական մաթեմատիկա համասանում ավարտողները ծրագրավորողները ոտ մի չկան 120 130 ռուբլի սկզբնական փող էին ստանում որը շատ քիչ էր Եվ դրա համար ասենք այդ ժամանակ բաներ, որտե գնանք ասինքն մնքեր չենք կարա գնանք բան գետահետազոտական ինստիտուտ բան եւ այլն, ու շատ շատեր է մեր ոնք որ համալսանի կադր էինք, գնացինք պոլիտեխնիկ։ Ես գնացի ինքե մի քանի հոգով նայեցինք այս բանը նայ մենք թե որտեղա ամենա դժվար ընդունվելու ֆակուլտետը, արդե պայն մեր համար ոնց որ միև նույն էր ուր կընդունվենք։ Ու ամենա մեծ կոնկուրսը ճարտարապետա շինարական ֆակուլտետում էր։ որտեղ էլ ես հայտնվեցի ու ընդունվեցի հետո գնացի Մոսկվա Մոսկվայի ասպիրանտուրա ընդունվեցի պաշտպանեցի դիսերտացիա ու վերադարձա Հայաստան վերադառնալոց դա արդեն 88 թիվն էր եւ որ արդեն Գարբաչովը չէ 87-ից Գարբաչովը սկսեց այդ իր բաց դռների օրակարքը կոոպերատիվ շարժում դու գիտեք ասենք է խորթային միությունը ինքը բավական փակ համակարգ էր եւ որևէ ձեռներեցությամբ զբաղվողը դա արդեն քրեական գործ էր ասենքն ցեխավիկներ էին ասում որոնք պատի այդ նկուղներ ու պատպոլն ինչ որ բաներ ունեն այն եւ այդ տենց տենց էր դու պետ դու պետ կա աշխատի իր պետական որևէ բանում հիմնարկությունում Եկավ Գարբաչովը Գարբաչովն ասաց որ օղազատ շուկայական հարաբերություններ եւ այլն կարող եք զբաղվել ձեռներեցությամբ եւ բացվեցին հազարավոր կոոպերատիվներ։ Ուսուն ես որ վերադարձա հա աշխատում էի էչ միացնում իմիջալոց էս էլ ասեմ էլի շատ կարևոր է։ Համալսան ավարտելուց հետո էչ միացնում կարտանաշինական գործարան որտեղ դուք դուք էչ միացնից եք հա դուք էչ միացնից եք գիտեք էս էս կան այդ բանում եւ ամեն օր ես Երևանից գնում եի ընդեղ այսինքն ինձ գործողել էին համասանը ինքը գործողում էր արդեն տարբեր ձեռնարկություններ աշխատելու որտեղ բոլորը գիտեին որտեղ ազատ է 4 տարվա մեջ ես ուրեմ է եղել եմ ինժեներ ավակ ինժեներ բաժնի բարիջ գլխավոր տեխնոլոգիա տեղակալ արտադրության պետի տեղակալ հետո արտադրության պետ 4 տա այսինքն խորթայի միությունում հստակ դրած էր որպիսի դու կարողանաս ղեկավարել մարդկանց իսկ արտադրությունում 400 մարդ էր աշխատում այդ վերջում որ արտադրության պետ էի դու պետք է կամաց կամաց այսինքն բան չէր որ 5 օքի չղեկավարած մարդը նախարար աշխատի կյանքում այդ հիերարխիան պետք է անցնես անպայմա նունը այսօր չինաստանում է այսինքն ինչ կան էլ իրան բացական իդեալոգիա լինի գաղափարախոսություն բան բայց բանի հետ կապված այսինքն աշխատանքի այդ աշճանների հետ կապված շատ բանը որտինքը պետքա բանի մաս լինես աշխատանքային լուրջ փորձ ունենաս մարդկանց հետ շփման փորձ ունենաս եւ այդ 80 84-ին որ գնացի Մոսկվա վերադարձա այդ կոոպերատիվ շարժումներ կոոպերատիվ շարժումներ ծանոթացա եղբորս ընկերոջ հետ վարամ մուրադյանի հետ հիմա շատ հետաքրքիր պատմություն եմ ձեզ պատնելու վարամը կիբերնետիկա էր ավարտել պոլիտեխնիկի եւ գիտությունների թեկնածու էր ես ասի ես ճարտարապետա շինարական եմ ավարտել վարամի հետ ծանոթացանք վարամն ասաց արի իրար այդ կոոպերատիվ բացենք ես կ դու ֆինանսական տեսական հարցերով կզբաղվես ես էլ բանով տեն ստրատեգիական խնդիրն է ասի բարեմ ջան բայց ինչ պիտի անենք էլ ես միատ դե ասաց դե կիսակատակ ասաց դե չարբախում կոմպյուտեր կառնենք երրորդ մասում կծախենք զեթունում կառնենք չգիտեմ մաշտոցի փողոցում կծախ մի խոսքով սենց բանով որ քչից պիտի սկսենք սկսեցինք մի կոմպյուտերը հետո դառավ 5 10 15 20 հետո սկսեցինք Մոսկվայից ինքնաթիռներով համակարգիչներ բերել նաև ֆուրերով ռուբին ռուբին հերոսացույց էր կար Մոսկվայում լավագույնն էին իրանք այդ բանով հարդ հարդ էկրանով ֆուրերով բերում էինք դա եւ դա բան էր այդ ցիրկի մոտ միատ շենք կար արշակունյաց փողոցում այդ առաջի հարկը վերցրեցինք արտուս արդեն բավական բան էղանք լավ ոդկի կանգնեցինք մեր մոտ մի 30 հոգի մարդ էր աշխատում եւ այդ ֆինանսական հարցերով ես էի զբաղվում այսինքն նաեւ աշխատավարձերը բան մի օր մեր օֆիսում հայտնվեցին 3 հոգի անան հազար անգամ լսել է այս պատմություն անան իմ միջալոց իմ օկնականն է 
չի թողում ես մենակ տեղ գնամ ինչ տման եմ ընդերից էլ հուշում եմ մեկ մեկ ինչ ասեմ երեք հոգի հայտնվեցին երեք տեղ շատ պատ ջահելներ ուտերբրոդները ձեռը կամ բաների առաջ նստած մոնիտորների ոչ դայմ են ոչ բարևում են ոչ բաս ան ընդհատ է բարեմ ասում եմ ես ո՞վ են սրանք ասում եմ ծրագրավորողներ են ի՞նչ ծրագրավորող ասում եմ Սիքեն ես միշտ բան էի անում որ հավելի լարժեքը ոնց էինք ստեղծում ապրանքը բերում էինք այդ ապրանքը ինչ որ ձևով պայմանագրերով սրան էինք տալիս այդ հավելի լարժեքը շահույթը տենց էր ձև ինչ ծրագրավորող ինչ բան որ ասում եմ բայց խինք սրանց մենք փող տալի լավելի ասում եմ իմ խաթեր էլի խնդրում եմ ինքդ է շատ հեռատեսեր մի էլի մի 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 կապի թող թող գան թող իրանց բուտերբրոդ նոտ են ու անա թափսես նա մենք ոնց որ հացս ես կտրեն առասրանք արես ծրագրավորող առասրանք սրանք ի՞նչ պատի անեն մեզ վերջը եկավ 92 թիվը եւ կատաստրոֆիկ ժամանակ պատերազմական վիճակ էր ի՞նչ մեկ 93-ին պատերազմը դադարեց որ 93-ին է 92-ին հայտարարակ վիճակ էր դնել այդ ցուրտ ու մուտ տարիներ հլ մի կողմից ուղակի ռեկետ էր եւ փողոցային ռեկետ բաներ թաղերի այդ թաղերում գործող խանութներ եւ այլն ընկերություններ եւ նաեւ ինչ որ մարտիկ գալիս էին ինչ որ մարդկանց անուններ էին տալի ավտոմատները ձեռքը որ պատերազմի համար փողապետ քանեք կասաներ բան ինչ կան իրանց հարգող մարդիկ կային բիզնեսի բան եւ այլն հիմնականում բոլորը գնացին գնացին հիմնական ռուսաստան եւ այլն եւ ոչ մի ոչ մի ստացական ոչ մի բան բան չեն ու կասաները բացում են այդ փողերը վերցնում են ու գնում են ու թաղերից էլ մի մի կողմից էլ այդ թաղ այսինքն բիզնեսը ոնց տենց ծաղկել էր տենց բան ինքը տենց խեղդվեց Վարամ նասեց ու ես ես չեմ կարող ասեց ես պիտի գնամ ասեմ Վարամ բայց ու գնաս ասեց միացել նահանգներ ոչ պարտ կարանդե ոչ ոչ բարեկամ ոչ ընկեր ոչ բան մի խոսքով Վարամը գնաց Վարամը գնաց ես ես հետո գնացի կառավարություն էի ժամանակ աշխատելու որպես փող վարչապետի օկնական հետո քաղաքապետարան արտաքին կապերի վարչությամբ պետ իսկ Վարամը ստեղծեց լեդա սիստեմս ընկերությունը ամերիկայում լսել եք որևէ մեկ այդ լսելա լեդա սիստեմս լեդա դիզայն եւ դա իր պատճառը որ սինոպսիսը հիմնականում եկավ հայաստան հետո կասեն հետո ես դուրս եկա որովհետեւ արդեն չէի կարող այդ տարիներին տենց ոչ պետական համակարգում բան չի ու Վարամն էր ամենաշատ ուրախացել որ ես դուրս է եկել ինձ հրավիրեց միացել նահանգներ ասես դե բա արիտես բրի կապի մեջ էինք անընդհատ ինքնա խոսներ ես եմ ստեղծել են եմ ստեղծել լեդան բան դե ասում է լելով հիմա ստեղծել է մի բան երևի ֆիրմա է ինչ որ ստեղծել է աշխատում է էլի հետո վարամ է հավիրեց ամերիկա գնացի տեքսասում տեղ ապշել էի որ օֆիսը տես առաջի անգամ քաղաքի կենտրոնում շատ պրեստիժ տեղ լեդա սիստեմս վարամը նախագահը մտան 55 հոգի աշխատող 52 ամերիկացիներ երեքը հայեր եւ ինչ եք կարծում ովքեր էին այդ հայերը այն երեք են բուտերբրոդ են բանը ու այդ երեքն էին ղեկավարում ամբողջ այդ ինժեներական բանը Արամն ասաց սա տեսած այդ որ քեզ ասում էի մի կպի ես որել է ամեն մեկը շատ մեծ պաշտոնների են Intelum Googleum եւ այլն եւ այլն եւ Հետո Վարամն ասաց որ ուզում եմ մասնաճյուղ բացի Հայաստանում ու ծրագրավորողներ են պետք եւ այլն ու ուզում եմ որ ես այդ գործով զբաղվեմ ստեղ այդ մասնաճյուղը ստեղծեմ որ պատկերացրեցի այդ երեքից բա հետո լելու է 15 20 հատ մոնիտորին նայող արդեն բան է ասեմ ի՞նչ պիտի անեմ ասաց դե պիտի լավ պայմաններ ստեղծենք պիտի մեծանանք լեդան պիտի իր մասնաճյուղն ունենա բայց Վարամը քանի որ գնացել էր այդ վատ վատ բաներով էր գնացել վատ հիշողություններով իրան պետք էր մեկը որ երաշխիկներ տա որ հայաստանը ճիշտ ուղությամբ է գնում իմ տված երաշխիկները շատ քիչ էին ես ինչ պի ասեի ասենք պի ասեի Վարամ ջան հա լավա արի բան անենք եւ այդ ժամանակ ֆինանսների նախարարը Լևոն Բարխուդարյանն էր եւ խնդրեցի իրան որ պիսի ինքը քանի որ 
աշխատել էի կառավարությունում մեծ կապերը բավական բան էի այսինքն ես խնդիր չունեի բոլորի հետ շփվում էի խնդրեցի որ վարամը գալիս է ասացի ինքեր ես գալիս եմ միատ հանդիպենք ես հարցեր ունի եւ գնա այդ հարցը եկա վարամը ոգեորվեց շատ բան ոլե ոնը ասաց ես ենք անում են ենք անում պետությունը հիմա բան եւ այլն դա 98 թիվներ եւ 99 թվին հիշում եք այդ սպան դա ազգային ժողովում որ եղավ հենց լևոն բարկուդարյան ներ զեկուցում այդ պահին բանի բեմի վրա բայց մենք բացել էինք արդեն մենք բացել էինք եւ 99 2000 թվին ամենամեծ այդ ինկերություններ հայաստանում լեդա սիստեմսը 135 հոգի մարդ էր աշխատում ամենա բարձր աշխատավարձներն էին միջին աշխատավարձը 750 դոլար պոլիտեխնիկի հետ այս ամբիոնն էինք բացել մենք պոլիտեխնիկ հետ համատեղ ամբիոն ենք բացել միկրոսխեմաների նախագծման Տիգրան մեծի վրա էր մեր այդ դեղին շենքը կա հիմա այն բանկի Տիգրան մեծ փողոցի վրա այնտեղ մեր ամբիոնն էր պոլիտեխնիկի եւ 150 ռուբլի 150 ռուբլի դոլար թոշակ էինք տալի ուսանողներին այդ ժամանակ 150 դոլարը ապրում մարտիկ ընտանիք էին պահում շատ լավ էր գործերը բան եւ այլն եւ 2000 բան շուկան վատացավ հետո շուկան բավական վատացավ ընդհանուր գլոբալ շուկան մեր գործերն էլ եւ շատ լավ ստացվեց որ սինոպսիսը ուշադրություն դարձրեց այդ բանը շոուների ժամանակ դակ դակ շոու կա այդ տարեկան այդ շոունա որտեղ բոլոր տեխնոլոգիական այդ ընկերությունները հավաքվում են իրենց ուրեմն ընդդեմ է հիմնականում նաև այդ բանակցելու միջոցով նոր պայմանագրեր են ստեղծում նոր նոր պատվիրատուներ եւ այլն անտեղ տեսել էին որ կամ միատ հայաստանում լեդա ընկերություն որը անտեղ պոլիտեխնիկի հետ համագործակցում է եւ կադրեր են պատրաստում շատ հետաքրել էր իրած եւ գնեցին 2004 թվականի նոեմբերի 1-ից մենք փաստորեն սինոպ դարձանք սինոպսիսի աշխատող գնեցին նաև մոնտերեյ արսետ ամերիկյան ընկերությունը այսինքն գնեցին ոչ թե ստեղ այլ գնեցին միացյալ նահանգներում գլխամասերի հետ էր օպերացիան բայց քանի որ մեծ մասնաճյուղերը հայաստանում էին այդ մասնաճյուղերը միացան ստեղ ինքը դարավ սինոպսիս արմենիա եւ ես հենց առաջի օրվանից ես ընկերության տնորեն եմ հաջորդ տարի 2005-ին գնեցին HPL ընկերությանը եւ 2010-ին Virage Logic-ին այսինքն մենք սկսել ենք 129-ը 129 աշխատողներով հիմա 1300 1300 աշխատակից ունենք այսինքն մոտ մոտ 9 ու կես 10 անգամ աճ ենք ունեցել այս տարիների ընթացքում ը բարամը հետո սկսեց զբաղվել ոչինչական սարքավորումների դիագնոստիկ սարքերով եւ այլը միջև հիմա այդ 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 բիզնեսի մեջը միացյալ նահանգներում ը մենք սինոպսիսը երբ որ հայկական շուկա եկավ ինքը բավական կարևոր դեր ունեցավ կարևոր դեր ունեցավ նաև շատ շատ հայկական ընկերությունների համար շատ նաև այստեղ եկող վերազգային այլ ընկերությունների համար որտեղ սինոպսիսի օրինակը շատ կարևոր էր ուրիշներին որ համաշխարհային առաջատար ընկերությունը միկրոսխեմաների նախագծման ասպարեզում գալիս է հայաստան եւ հաջողումը հաջողում է չնայած ռիսկերը միշտ էլ շատ են եղել միայն այս աշխարհ քաղաքական ռիսկերը ինչ արժեն չէ անընդհատ սահմանային բաներ պատերազմ եւ այլն եւ այլն բայց փարկ աստծո դա դա այսպես մեծ ազդեցություն չի ունեցել ընդհանուր բիզնեսի հաջողության հաջողության հետ կապված սինոպսիսը ինքը բավական բավական հետաքրքիր ինքը փիլիսոփայություն ունեցող ընկերություն է երբեք չի գայթակղում ամբողջ աշխարհում ապենց դա իրանց փիլիսոփ ինչ կան էլ մենք դա ընդունենք չընդունենք լավա վատա երբեք չի գայթակղում շատ բարձր աշխատավարձներով իրանց համար կարևոր է որ այդ շուկայում միջինից ցածր հանկարծ չլինեն որտեվ ինքն ասում է ես առաջարկում եմ predictable success այսինքն կանխատեսելի հաջողություն եւ սինոպսիսի իսկապես շատ լավ տեղալ լավ մասնագետ դառնալու համար որտեվ մեր ուսումնական ծրագրերը իրանք ամերիկյան կրթական ծրագրեր են տեղանացված հայաստանում եւ 
Սինոպսիսի լեդային ձերկ բերելով, այդ պոլիցեխնիկի բնականը այդ մեր համագործակության այդ ծրագիրը եվս վերցնելով, Սինոպսիսը գնաց առաջ ավելի, մենք անցանք նաև եգրորդ մոդելին, և ամբյոններ բացեցինք պետ Մեկը եվ որ համասանը գալիսա ինվան, մասնավոր ընկերություն, դա պոլի ծեխնիկի հետա, ամբյոնը գտնում է մեր ընկերությունում, եվ հենց այսօր արդեն երկու հարյուր լավագույն ուսանողներ պոլի ծեխնիկի երորդ Եվ նրանցի չշատերը զուգայար նաև աշխատում են որպես ինթերն, որպես կսնա։ Եվ հարյուր տոքոսով բոլորը ստանում են աշխատանքի հրավեր։ Դեսեք, ես շատ եմ շպվում համանցանների հետ, համանցանների հետ, հ Երկար տարիներ էղել եմ պետ համասանի խորդի անդամ կարավարման այսօր էլ եվրոպական։ Եվ այսինքն իմ գործնեության բաներից մեկը, կարևոր ասպեկտներից մեկը դա համասանների հետ շպումներնա։ Եվ որոշ դեպքերիմ տարեկան հաշվետություններով, որ համանսան է այս բան էր այլնը հասել և այլ են և այլ են։ Ես միշտ ասել եմ, իսկ ուր է այն սլայդը, որ դեղ էրևումա, որ ձեր համանսարանը ավարտած ուսանողները իրենց մասնագիտության պ Ես սենց հիցուն հարույրած սլայդերը ծույց տալը բանը, ասենք ինչ, ինչ, դրա իմ աստվորն է։ Հիմա մեր ես ծրագրով մենք հարյուր տոքոս բոլորին վերցնում ենք, հարյուր տոքոս, առաջ տարի ներկային, որ վերցնում ենք � Ուն պատրաստում ես, եդ կան տարի, եդ կան գումար ես սաղսում, եդ կան վինանցներ եվ այլ են և գնում են։ Ես տարիների ինթացկում Հայաստանում տետ է ոլորդը զարգացման տարբեր ծությանիշները ունեց է ով կարա ասի ինչ կան էր են ճամանակ, հիմա ինչ կանա, հիմա 7 դոլլար ասենք, կարողա 6 է արդեն չգիտեմ, 20 հազար դոլլար, 20 հազար դոլլար, բայց ասենք սինոպսի սինեման ընկերությանը դա չեր կանգնացնում, հետո էղան տարիներ, այսին մի հատ պարավքին իրա բաղջայում, տենց բահով աշխատելու ժամանակ, կպնում է մի հատ լարի կտրում է ու ամբողջ Հայաստանը զրկվում է ինտերնետ կապից։ Եթ ամբողջ աշխարը խոսում էր դրա, դա մեր նաև սինոպսիսից Ես ինչ երկիրեք միացնց, թելի կտ միացնց, լարով սենց գալիսա բաղջով անցնում է, այսիքն պոպոխությունները ահրելի են հիմա, այդ առմով, որտև առանց ինտերնետի այդի որև է ինկերություն, կամ որև է տեխնոլոգիական � ուրեմը պրոյեկտերը ուղարկում ենք ինտերնետով, վայլերով ուղարկում ենք, հետո դրանք գնում են գործարաններ, հիմնական SMS, TSMC, թայվանում, որդեղ արտադրվում են միկրոսխեմանները։ Եղել են տարբեր էտապներ, եվ որ ավելացած 
Կարան շատ հանգիստ, այսքան ներդրումներ են արել, այսքան օֆիսներ, բայց շատ հանգիստ, եթե ինչ-որ մի բան շատ տեսնեն, որ շատ մեծ ռիսկ է իրանց բիզնեսի, կարան չէ։ Ծորակը փակեն, առանց օֆ ասելու եւ այդ ուրիշ տեղ այլ երկրները մեծ ծորակները բացեն։ Այդ դրան այդ ընկերության հզորություններ են դրանով է պայմանավորված։ Այլ ոչ թե որ մի երկրում մի բան եղավ, նստեն սկսեն լացել այսքան կորուստ ունեցան բան, այդ ընկերությունների հենց հզորության չափանիշներից կարևոր բանն է եւ նաեւ դա է։ Եվ մենք միշտ ան միշտ մոնիտորինգ ենք արել եւ միշտ զեկուցել ենք, որ ASSSS բաները եղել են բաման, բայց մեր բիզնեսին դա էականորեն չի ազդել մեր բիզնեսի վրա։ նույն ասենք պատերազմի ժամանակ հա 44 օրյա մեր ընկերությունից 42 հոգի զորակոչվեցին եւ երկու զող ունեցանք մեկը սլավոնական համալսարանի ուսանող էր եւ մյուսը մեր աշխատակից է արմանը ճահարան մենք աշխատակիցներով բավական գումարներ հավաքեցինք բավական մոտարապես մի կես միլիոն դոլարը չափ եւ ընկերության ընկերության վրա մենք չենք կարող տենց բեռներ դնենք որտեվ իրանց դա ինչ իրանց խնդիրն է դա մեր պարտ կնա որպես աշխատակիցներ եւ մենք նմանատիպ ծրագրեր միշտ ունենք սինոպսիսը ամենամեծ հարկատուն է հայաստանում այդ թի ոլորտում եւ 19-ին էր չէ առնա 19-ին օպերայում մրցանակ են տալու գնալու ենք այդ մրցանակը ստանանք որպես ամենամեծ հարկատուն իհարկե հարկ վճարել է ինքը շատ կարևոր գործառույթ է եթե դու գիտակցում ես այդ գործառույթը եւ այդ գիտակցող մարդկանց ու ընկերությունների քանակը շատ անում են ուրեմն պետությունը ինքը առաջ է գնում առանց հարկերի պետությունը գոյություն ունենալ չի կարող եթե համատարած մարդիկ սկսեն հարկերը թաքցնեն իսկ մենք գիտենք թե մեր մոտ ինչ կան տենց բաներ են եղել եւ նաեւ շարունակվում են ելի դա բան եւ դա ասենք մեր աշխատանքի գնահատականն է մենք բանով մենք հպարտ ենք դրա համար որ մենք նաեւ ամենամեծ հարկատ ունենք նաեւ սինոպսիսը տարաբնույթ միջոցառումներ է իրականացնում IT ոլորտի տարբեր ենթակառուցվածքների զարգացման համար մեր համար դա շատ կարևոր է ուն ես բանի մասին խոսեցի լավագույն ուսանողների աշակերտների հայտ մրցույթի մասին կա միկրոէլեկտրոնիկայի միջազգային օլիմպիադա որը մեր նախաձեռնությունն է մեր գործընկերների հետ դա մենք իրականացնում ենք դա մինչև 30 տարեկան ուսանողների մասին չի միայն խոսքը մինչև 30 տարեկան ուրեմն երիտասարդների մրցույթը ամբողջ աշխարհ ինքը միջազգային մրցույթը եւ ամեն տարի 20-ից 22 երկրների հաղթողներ այս տարի կարող է 18-ը լինի ես չգիտեմ այդ երկրների հաղթողները ամեն տարի գալիս են հայաստան ամեն տարի եւ սինոպսիսում տեղի է ունենում եզրափակիչ փուլը եւ որոշում են հաղթողները դա մենք անում ենք արդեն այս տարի կանենք 19-րդ անգամ ամեն տարի գալիս են իրանք իրանց դրոշներով բավական տենց հանդիսավոր ձևով եւ օպերայում եւ մատենադարանում այդ մենք աշնան է սինոպսիսի օրերը հայաստանում այդ խորագրով այդ միջոցով եւ երրորդ ամենա հետաքրքիր կարևոր բանը դա գլոբալ IT որդն է ով է լսել այդ որդի մասին դա տետե ոլորտում հայաստանի հանրապետության պետական մրցանակն է համաշխարհային ներդրումների համար եւ որ համաշխարհային մեծության լեգենդները ստանում են այդ մրցանակը գալիս են հայաստան չեք լսել դրա մասին մարդիկ չեն լսել դրա մասին երկու հազար ին նթվականներ կարավարության առաջարկեցինք որ ստեղծվի մի հատ մրցույթ տետե ոլորտում համաշխարհային ներդրումների համար որ աշխարհի լեգենդները գան հայաստան ամեն տարի միջազգային հանձնաժողով ստեղծվեց այդ հանձնաժողովը հանձնաժողովի աշխատանքների համակարգողը ես եմ բայց կան մոտ 20 հոգի անդամներ 10-ը դրսից 10-ը մեր հայաստանից այդ թվում նաև Pixar-ի նախագահը իմ շատ լավ ընկերը Հովանես Ավոյանն է այդ հանձնաժողովի անդամ եւ 
առաջինը մենք որոշեցինք, որ մրցանակը պետք է տրվի նախ ոչ ոք չեր հավատում, ասեմ որ հենց կառավարությունից սկսած, ոչ ոք չեր հավատում, որ այդ մրցույթը կարող է տեղի ունենա, որովհետև մեզ ասում էին, որ այդ մի միլիոն դոլար որ դերից են գտնելու տարեկան այդ մի միլիոն դոլարը, որ տանք ասում ենք ինչ մի միլիոն դոլար, բա մրցանակային ֆոնդը։ Ասենք, բայց ինչ մրցանակային ֆոնդ, երբ որ այդ խոսակցություն եղա, որնակ կոնկրետ իմ ռեակցիան են էր, որ իմ կարծիքով այն մարտիկ, որոնք մենք ակնկալում ենք, որ պետք է Հայաստանում ունենանք, իրանցից հիմնականում բոլորը գալու են իրանց սեփական ինքնաթիռներով։ Այդ մի միլիոն դոլար չփողա իրանց համար, որ դու դրանով իրանց գայթակղես, որ ինքը պետք է գա Հայաստան։ Կոսկը գնում էր, ասենք, Բիլ Գեյտսի մասին ենթադրենք։ Եվ համիջազգային հանձնաժողովը առաջին է որոշեց տա Բիլ Գեյտսին։ Բայց ստեղ մենք միած շատ կարևոր գետ ենք գրի հենց առաջի օրվանից։ Ով որ նախորոք լաուրեատը համաձայնվում է, ինքը պետքա հավան համաձայնություն տա առաջերտին, որ ինքը գժամանի Հայաստան այս մրցանակը ստանալու։ Այլ ոչ թե մենք FedExով կապ DHL-ով պետքա դա ուղարկենք։ Բիլ Գեյտսը նամակ գրեց երկու շաբաթ իր թիմի հետ աշխատում էր մեր թիմը ես մեկ մեկ գլուխ եմ գողում ասում եմ Բիլ Գեյտսից անձամբ ինձ նամակ ունեմ իր անունով իր ստորագրության ասում են ինչ էր գրի ո Բիլ Գեյտսի ինձ ինչ էր գրի ասում եմ գրել էր իմ վրա ուշ չդնես ինքը շնորհակալություն էր հայտնում որ այդ մրցանակը իրան շնորհվում է որ պատիվա եւ այլն եւ այլն բայց ինքը չի նախապա ինքը չի պատրաստվում առաջիկա ասենք այդ մի 3 տարին այս տարածաշրջան գալու բնականա Բիլ Գեյտսին հանեցինք մի անգամից Եվ ոչ պակաս կարևոր քարիզմատիկ անձնավորություն դառավ մեր առաջի լաուրեատը։ Մեր համար շատ շատ կարևոր էր, թե ովքեր են լինելու առաջի հաղթողները, որովհետև դրանից հետո բոլորը նայելու էին եւ այդպես է իսկապես։ Այդպես է իսկապես։ Աննան էգզեկյուտիվ բորդում է այդ կազմակերպչական, ինքը չի թողի, որ ես իմա ճշգրտված բան ասեմ։ Բոլորը հենց այդ ցուցակն են ուղարկում, ովքեր են բաները դայա դեր ունենում։ Եվ առաջին հաղթողները շատ կարևոր էին մեր համար, եւ առաջին է Intel կորպորացիայի նախագահն է, Bill Bane, Craig Barrett-ը։ Ինտե միատ աշխարհը միատ Intel գիտեք։ Եվ 2010 թվականին Craig Barrett-ը իրականոչ էր Barbara Barrett-ի հետ ժամանեցին Հայաստան, Barbara-ն-ել է ժամանակ միացյալ նահանգների դեսպաններ Ֆինլանդիայում։ Երկու խարիզմատիկ համար է 2 մետր բոյով։ այդ ծառ անձնավորություններ, որ միտեղ մտնում էին ստեղ, բոլորն էին ասում էլ, ոնց որ լույս շողար։ Ես իմ կյանքում երևի տեսել եմ շատ շատ մարդկանց հետ եմ շփվել, բայց երևի մի քանի հոգի ու դրանցից մեկը բարետներն էին, որ ծնց առաջի տպավորությունից սկսած զգում էին, որ սրանք շատ շատ մի զավուրյանի մարդիկ են։ Ոտենց երևի եղել են շատ տենց մա եղել են տենց մարդիկ օրինակ բանը վրաստանի նախագահ Սաղակաշվիլին հիմա կը զարմանակ իրան ներկայացնում էին ռուսաստանում հիմնական գալուց ու փոխկապուտող չես այս ինչ որ բան էին ներկա հիմա էլ բանտում է որ սինոպսիս ժամանեց որպես նախագահ հենց առաջի պահից հենց մեքենայի մոտից իրան հենց դիմավորելուց ես գացի որ ես մարդը շատ մի զավուրյատ լիմա եւ երկու ժամ մեր մոտ էր զրուցում էինք բան շատ բան տպավորություն էր իմ վրա թողել Եվ այդպես էլի կան էլի մարդիկ բնականա ես հիմա հիշեցի իրան բարետներ է կան ցած մեծ ֆուրոր էր եւ այլն եւ այլն եւ մենք ինչ հարեցինք մենք այդ մի միլիոնի փոխարե մենք որոշեցինք որ այդ մեդալը ոսկի մեդալը լինի շատ պատկառելի եւ մոտ 155 գրամանոց բարձր որակի ոսկոց այդ մեդալն է եւ միատ շատ լավ մրցանակա հայ հայ հայկական այդ տարբեր այդ հանգարժեք քարերից բանից պատրաստած Եվ ինքը շատ հանդիսավոր բաղրեմ են 26-ում ճաշկերույթի ժամանակ մոտ 100-ից ավել հյուրեր են միշտ լինում։ Նախ այն ժամանակ կոչվում էր երկր նախագահի մրցանակ տետե ոլորտում համաշխարհային։ 18 թվականից դա կոչվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական մրցանակ։ Երկրորդ երկրորդ մեր մրցանակակիրը պետք է լիներ Ստիվ Ջոբսը։ Եվ Ստիվ Ջոբսի ընտանիքի հետ էլի աշխատ, քանի որ գիտեք որ իր խորտ մայրը կլարահակոպյանն է հայ եւ մի տարեկան իրան որփան իրան բանից են վերցրել ջոբս իր ամուսինը եւ կլարան որ բանից որփանոցից են վերցրել մի տարեկան է եղել եւ իրանց երեխան է եղել հաստորեն ինքը կլարահակոպյանը իր մայրն էր 
ոչ ոչ ֆիզիկական տեսանկյունից մայրնել, այլ խորտ մայրներ, հասենց։ Եվ ասում էին, որ եթե եթե իր առողջական վիճակը բարելավի, ինքը անպայման ուզում է Հայաստան գա։ Բայց ցավոք հակառակը տեղի ունեցավ, ինքը մահացավ, եւ մենք որոշեցինք Ստիվ Բոզնյակին տանք մրցանակը, գիտեք Ստիվ Ջոբ, Ստիվ Բոզնյակ երկուսը իրար հետ են ստեղծել Apple-ը, Բոզնյակը եկավ Հայաստան, կնոջեց երեքօր, տենց մնացին կյանքը սկերավի հարկի հետ երեքօր վա մեջ, որտեվ շատ քմահաճեր անընդհատ ասում էր ես ստեղ չեմ գալու այդ օրակարգը որ տալիս էինք ասում էր ա ես ստեղ չեմ գալու ոա սկսում էինք կնոջը համուզել ասա ոչ չի գալու այս ուսանողների հետ հանդիպումնա բոլորը անհամբերի ետի մի քիչ տարբեր տենց մարտիկ տարօրինակություններ ունեն ես պետք է անպայման չէ 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 մի համոզեք չեմ գալու չեմ գալու բայց մի խոսքով մի երկու տեղ տենց չեկա հետո մենք ոնց էինք տակից դու երկրորդ օրը այդ ոչ է երկրորդ օրը ասաց ինչ չի համոզես անգարց ինձ Այստեղ հաստատ չեմ գալու, ինչ ուզում եք արեք։ Նա իմ տեսնեմ այդ բանն է։ Այդ հանդիսավոր արարողությունն է, որ իրանք դու այդ ոսկե մեդալը բանը չէ։ Ասում եմ, բայց դու սրա համար ես եկել։ Այսինքն մի խոսքով անընդհատ, տենց բայց ինչ ֆուրոր էր իր գալը։ Ես ճիշտն ասած միշտ սիրում եմ, որ ինչ որ բան, որ պլանավորում ենք կոնտրոլի տակ լինի, որ ռիսկային ինչ որ բաներ հանգարտ չխափանեն։ Ու այդ դա ասենքը դա դա բնավորության վատ գծերից մեկն է իմ։ Եվ օթանավակայանում եւ որ գիշերը ժամը 4-ն էր ասենք են գնացինք այդ վիպում իրան բոզնյակին ու կնոջը դիմավորելու մեկ էլ տեսա մոտ մի 40 50 երիտասարդներ ու գորում են ստիվ ստիվ այդ բանի մոտ կանգնած ու բանը ոչ ես չէ առաջին ռեակցիան իմ ինչ էր որ ես ամ մի բան ըլնելու է էլի ինչ է քսոսիլ աչքերը ես այդ բանը արել հետո նոր հանգստացա եւ որ տեսա բոլորը լապթոփերով են եկել այդ Apple-ի ու եկել էին դիմավորելու իրանք իմացել էին ժամը ու դուրս եկավ ինքը տենց մե լավ տրամադրված ու բոլոր տեն ֆլոմաստերով բոլորի այդ լապթոփերի վրա ստորագրում էր ու այդ ստորագրությունները անընդհատ էին այդ երեք օրվա մեջ անընդհատ բերում էին Մարիոտի մոտ երեխեքը հավաքվում էին իրանց լապթոփերով գալիս էին ստորագրում էր մի խոսքով շատ հետաքիր էր Երրորդը Ֆեդերիկո Ֆաջինն էր միկրոպրոցեսորի հայտնագործող խմբի անդամ, հետո Հիտաչի նախագահն էր Մակի Մոտոն, Սիսկոյի նախագահն էր Սիոներ բանը Մացոլան, Մացոլան հետաքիր բարդ ընտանիքով եկել, դե ինքը իտալացի էր ազգությամբ, ընտանիքով էր եկել ընկերը, ընկերոջ ընտանիքով եւ այլ, եւ հարցազրույցի ժամանակ լավ էր, որ մեզ կարդված չխփեց, որտեվ ինքը հայտարարեց, որ որոշելա 1 միլիոն դոլար ամերիկյան դոլար նվիրի ամերիկյան հավասարանին ու այդ պահին պատկերացնում եք իմ վիճակը ես պոլիտեխնիկի պոլիտեխնիկցի ու բոլորին տանում եմ պոլիտեխնիկի պատվավոր դոկտոր են ստանում այս հաղթողները այդ օրակարգի մեջ ամերիկյան հավասարանը բաց հարձակ կապ չունի այս մրցույթի հետ ոչ մի ձևով ոչ ուղակի ոչ անուղակի մարդը հայտարարում է որ ամերիկյան հավասարանի մեն ոչ էլ ձեռներն է չէ քարի տակ հետո եւ որ ինքը տեսավ որ իմ տրամադրությունն ընկավ բան եւ այլ ինձ ասես գիտես ինչ ես մի լավ բան եի ուզում անեի իմ իրավաբանները ինձ ասեցին դու դա պետք է անես միայն ամերիկյան ընկերության գործ չունես ուրիշ ընկերությունների հետ ու եւ որ հետաքրվեցի բայց ինչ ենք ասենք այն Երևանում կա ամերիկյան համալսարան ու ես որոշեցի ամերիկյան համալսարանին հետո համալսարանին մենք ասենք գոն է որ այդ մի միլիոնը տվելա ձեզ գոն է դրեք որպես բան որ բանկում դրեք եւ դրա տոկոսները թոշակ նշանակի կուսանողներին տեղից եկած տոկոսները որը ինչ է վեսոր արբումա իսկ թի ոզնյակը այդ եւ որտեղ որ չեր ուզում գար ու վերջապես եկավ այդ մենդալը ստացավ վերցրեց այդ մրցանակը եւ իլուր ամբողջ աշխարհի շատ լավ լուսաբանվում էր աշխարհում այդ իրա վիզիտը ասաց որ չկա նոբելյան մրցանակ այդի ոլորտում Ես էս մրցանակը ընդունում եմ որպես Նոբել Պրայս։ Ու մեկ մեկ հիմա ասում ենք Նոբել Պրայս ենք մենք տալիս Հայաստան արդեն ունի այդ հավակնությունները։ Հիմա այս այս տարիք ունենանք 13-րդ լաուրեատին շատ հետաքիր մարտիկ ենք ունեցել։ Կանադեն ռոբոտիկսի կնքահայրը ճապոնացի հայտնի գիտնական երկու տարի առաջ Թոնի Ֆադելը iPod ապրանքանիշի հայտնագործողը որը Ջոբսի հետ էր աշխատում։ իրա այդ բոլորը ժամանել են հայաստան անցյալ տարի IBM-ի սինիոր վայս պրեզիդենտներ 
Ես տարի ուղակի մենք որոշել ենք արդեն, բայց քանի որ կամ 3 օր առաջ ենք որոշել։ Իրանք ճունեմ, չէ, Աննաջան, հիմա ասեմ, հա։ Բայց քանի որ դեր մամուլի ասուլիս չեն կարել եւ չեն հայտարարել, եկեք ես հիմա չասեմ ով ալինելու։ Նույնիսկ մենք հաջորդ տարվա լաուրեատը արդեն մտավորապես գիտենք ով ալինելու։ Իրանց հետ աշխատում ենք, բայց այդ առաջի կայում։ Մի խոսքով սինոպսիսի համար կարևոր են նման միջոց առումները եւ մենք բանը մենք դա անում ենք շատ սիրով եւ կարծում եմ որ դա արդարացնում է իրան ինչ որ տեղ հիմա այսպես սա ես ցենց մի քիչ հախուր են ցենց գնացի դպրոցից համալսանից բան եկանք հասանք սինոպսիս եկեք այսպես հիմա մեկ անց կեսա եւս մենք ունենք մի կեժամ ժամանակ հա երևի ունենք Եկեք ավելի լավ է հարցերի պատասխանը մեզ կեզ ժամը կանստե ավելի հա Պարոն Մոսալյան տարնակ ինչ շատ հետաքրքիր է որ 2004 թվականից սկսած սինոպսիսի վերելքը ես էլ բավականին շատ այս ծանոթներ ունեմ այդտեղ աշխատող բոլորը բավականին գոհ են երկոքի եվրոպական համալսարանից են սկսե այդ իրանց ուսումից սկսած աշխատում են այ օրնակ ինձ հետաքիր են ջեներալ կի ֆեկտորները որոնք են էլի որը ամեն տարի ես նկատում եմ որ իրանք անընդհատ ցենց ավելի աճում են որը հաջողության հիմքն է որոնք են էլ այդ հիմնականում այդ պրիորիտետները որոնք ոնց որ շեղում չեն ունենում ձեր հաջողության մասով եւ ֆյուչերի հետ կապված 5 10 տարվա կտրվածքով օրնակ ինչ նպատակներ ունի օրնակ սինոպսիս արմեն շուրակալություն տեսեք նպատակները նպատակները հիմնականում դայա որ մենք սինոպսիսի կողմից դիտարկում ենք հիմա որպես զարգացող սայթ եւ 1300 հոգի տվացում եք որի 61 տոկոսը մեր նախկին ուսանողներն են եւ մեր նախկին ուսանողներից 72 հոգի պաշտպանել են դիսերտացիաներ տեխնիկական գիտությունների թեկնածու են եւ դիսերտացիայի թեմաները համընկնում են իրենց աշխատանքային թեմաների հետ հիմա դուք պատկերացնում եք ինչ հիմա ես ձեր հարցին եմ նաեւ պատասխանում հաջողության հիմնական բանը տեսեք մասնագիտական առումով ասենքն միկրոսխեմաների նախագծման կամ էլեկտրոնային ավտոմատ նախագծման որոնք ծրագրային գործիքների մշակման այդ մասնագիտությունների առումը պետք չի հայաստանը լքել եւ գնալ ամերիկյան կամ եվրոպական որևէ այլ համալսարանում ուսանել պետք չի որովհետեւ լավագույն կրթություն է այսօր աշխարհում այդ ոլորտում ամենա բարձր ստանդարտներով մենք տալիս ենք եւ սինոպսիսի համար էլ ասա բնական է բիզնես բայց մենք ստեղ անվճար ենք անում այդ ամեն ինչը մեր ուսանողները չեն վճարում ու դա նույնիսկ այդ մենք թրեյնինգներ ենք անում եւ թրեյնինգների համար չենք վճար ընդունում մենք կարծում ենք որ դա մեր մեր տեսանկյունից ճիշտ բան չի այսինքն մենք եթե նախապատվորեն նաև կադր ենք պատրաստում մեր համար ուրեմն մենք ատեղից պետք է այդ ուսման համար մենք գումար չվերցնենք որովհետեւ մենք կրթական ընկերություն չենք տեսեք մարտիկ իրանց երկրում իրանց հայրենի քաղաքում իրանց հայրենի երկրում ստանում են այդ մասնագիտական այդ ոլորտի լավագույն կրթությունը որ աշխարհում կա հետո դա ավարտելուց հետո համաշխարհային առաջատար ընկերությունից ստանում են առաջարկ աշխատելու էլի իրանց երկրում ստանում են բարձր աշխատաբար եւ հնարավորություն իրանց ընտանիքները արժանաբահել պահելու դրանից ավելի լավ բան ես կարծում եմ բան չի այսինքն մեր երիտասարդները հիմնականում հիմնականում մեր երիտասարդները որ ասում եմ բան հիմնական բանը դուրս գնալու այդ տարբեր լավագույն կրթությունը ստանալու որովհետեւ հայաստանում իրենք այդ իրանց մասնագիտական կրթությունը այն այն աշխարհ կրթություն որ պետքա մրցունակ լինեն իրենք չեն կարող ստանալ դրա համար գնում են նաև անուղակի ձևով ուղեղների արտահոսք են կրճատ դա մեր խնդիրը չի մենք ուղակի տենց խնդիր չի դրած հայաստանում ուղեղների արտահոսքը բայց այդպես է ստացվում որովհետեւ մեր մոտից օրնակ մենք պատճառները միշտ ուսումնասիրում ենք ընկերությունից գնացողների հա որովհետեւ մեր մոտից էլ են գնում ուրիշ տերից էլ են գալ դե նորմալ է հիմնական պատճառ պատճառների մեջ այսինքն այդ տոկոսային հարաբերության շուբավական ցածրը արտասահման գնալը ընդեղ որովհետեւ ցանկացած տեղ կարան աշխատանք դեպնեն այսօր 
Այսօր էս սոցանցերի, նաև էս ինտերնետի, դրա մասին չխոսացինք էսօր, այդ սոցանցերի մասին և այլ են, դրա բացական բաներ, եվ դրական, որ մարդկարը շատ առակ աշխարի ծանկացած տեղ իրան համապատասխան � Այդ մեր հաջողության գրավականը հիմնականը դայա, որ մենք ունենք կրթական համակարգ, ունենք հետազոտական կարևոր միջավայր, որտեղ մարդիկ կարող են նաև գիտությամբ զբաղվել, իրենց աշխատանքին զուգահեր, և նաև ստեղծագործ � Հող վստահության վրա է ամեն ինչ իմ նված սա է մեր հիմնական հաջողության գրավական։ Անա դու կավելացնեց ինչ-որ բան մեր հաջողության հետ կապված ընկերության։ Կարող է իմ տեսակետը մի քիչ բան է այդ առունով։ Մեր ընկերությունը բավական կայուն է, և դա ամենամեծ գրավականներից մեկն է, որ տեստում ենք տարիների ընտացքում, որ ինքը շարունակում է իր ստրածեգյայով զարկանալ անկախ արտակին, թե ներկին ինչ-որ խոչնդոտների և ծանկացած իրավիճակի դեպքում, նույնիսկ որը կովի դորնակ անկան խատեսելի միատ մեծ ռիսկային հա գործոներ, մեր ընկերությունը ուներ նաև դրա շատ-շատ ընկերություններ պակվեցին, կրճատումներ են տեղի ունենում, հեսա ես արդեն վեսբուկը հեսա կայտարարի 20 հազար հոգու կրճատման մասին, գիտեիք արդեն տասնկանի հազար կրճատվել էին և ընդհանուր գլոբալ առումով էդ կրճատումն դա հենց կաղխատեսելությունն է, որ մենք գիտենք, որ չիշտա, կարող աշատ բարցեր աշխատավարս չեն ստանում, որ չգիտեմ իրանց բոլոր պետքերը հոգան, հարցերը լուծեն, բայց իրանք կայուն է ամեն ինչ, հասկան Կան որ շատ խորկային հարցելի անրադարցակ, կուզեի հարցնել նշեցիք հայկական հայերիս երկու առավելություն, որ ունենք ազգային, որպես կամ ազգային գաղափարախոսություն կամ ինչ-որ խորուրդ որպես հայը հային, երի տասարներին կուզեի լսեի, դու գիմ ես ինչ խորդ կտայիք, կամ որպես ազգային գապախոցություն ինչի շուրջ համախմվել։ Շատ լավ հարց եք տալիս։ Ես կուզենայի հարկե այդ հարցին շատ երկար անրադարնայի, բայց կանի որ հարցը հնչել է ես շատ սեղմ պիտի դրան պատասխան եմ։ Տեսեք, ազգային գաղափարախուսություն շատ կարևոր է ունենալ ազգային գաղափարախուսություն, որտև են երկրները, որոնք չունեն ազգային գաղափարախուսություն, շատ շատ գաղափարներ հասկացողություններ լղոզված են ինանքնում։ Ես կարծում եմ, որ մենք պետք է ունենանք ազգային գաղափարախուսություն, որ ծավոք չունենք, � Վերականգնել իրանց տերիտորյալ ամբողջականությունը, հետո եկրորդ էտապում այդ իրանց թուրանի պետության, չգիտեմ, եվ այլ են այդ մեծ այդ թուրանի պետության, իրանց բանն է, եվ իրանց սենց ինչ-ո ճանաչման տարբեր երկրների, դա էլի տանումա պակուղի։ Մեր ազգային գաղափարախուսությունը ինձ թվումա պետք է այ, ես միատ հարցադրումներից մեկի ժամնակ թրջկային զարգացման մասին էի, չէ խոր ասում։ Դեսեք, 
Սեուլում մեր սինոպսիսից տղաներկային, որոնք Սեուլում աշխատում էին Սամսունգում, Հարավային Կորեայում։ Եվ իրան գիտեին, որ ես պիտի գնամ եւ հանդիպում հանդիպում կազմակերպեցին եւ այդ հանդիպմանը մոտ 20-ից ավելի հայերկային, տարբեր Հայաստանից գնացած ու Սամսունգում էին աշխատում։ Եվ ինձ հետ մյա թետակիր բան ասացին, որ իրանք հաշվել են բան են արել, իրանք ուսումնասիրել են, որ բնակչության մի շնչի ընկնող աշխարի տարբեր երկրներ, բնակչության մի շնչի ընկնող Սամսունգի գլխամասում աշխատող աշխատողներ հայերը առաջինն են։ Այսինքն եթե հաշվի առնենք, որ Հայաստանի բնակչությունը 3 միլիոնա եւ 20 հոգի աշխատում են Սամսունգի գլխամասում Սեուլում, կարող եմ 300 հոգի չինացի աշխատում, բայց ընդեղ 1.5 միլիարդ են։ Եվ իրանք հաշվել էին, որ մի շնչին բնակչության ընկնող բան։ Եվ եթե եւ որ դու սկսում ես ցես միջին վիճակագրական ինչ որ անալ բաներ անել, այսինքն որտեղ մենք չենք կարա, այսինքն մենք աշխարհին ինչու պիտի զարգացնենք։ Այսօր ծրագրավորողների քանակով կարանք զարգացնենք։ Չենք կարա։ Միկրոէլեկտրոնշիկների բանո չենք կարա։ Քանակով քանակով մենք որակով պետք է զարգացնենք։ Այսինքն պիտի աշխարհում իմանան որ հայերը ունակ են բարդ ինժեներական աշխատանք այ եթե բարդ գործը ուղարկեք հայաստանի սայտ դրանով կարանք զարմացնենք եւ եթե մենք համախմբվենք այդտեղ տույս այդ զարմացնելու տարբեր գործոններ ունենանք ունակ մենք մեր մասով դուք ձեր մասով ցես միատ հասկանանք միատ աշխարհին ինչով կարանք զարմացնենք լավ մենք խոսացինք մեր մրցունակ մրցակցային առավելությունների բայց աշխարհին դրանով չենք զարմացնի աշխարը կասի հա լավ դու տենց եք բայց արդյունքը արդյունքը որ նա դուք այսօր այսօր ով եք դուք ինչ եք անում ինչ ինչ դերակատարում ունեք ինչ միավորեք եթե մենք կարողանանք հիմա այդ լուսավոր այդ բաները մի շնչի ընկնող տարբեր մարդկանց Սամսունգում վստահեն որ նույնը Google-ում է Intel-ում է եւ այլ չի կարա մի ընկերությունում տենց բանը լի ամեն տեղ հայերը ներկայացված են բայց առանձին առանձին չկա ցենտ փազլ փազլ որ որևէ մեկը որ ուզում է փազլ հավաքի այն մյուսներն ասմանը դու ու ես է պիտի շիտ կետ դու կաս որ դու փազլ հավաքողի ֆունկցիան դուքո վրա ես վերցնում այդ դամ ահա որ փակողի է մեն համար դրա համար էլ ոչ մեկ ոչ մի նախա ձեռնություն չի ուզում իր վրա վերցնի ով որ վերցնում է սկսվեց սոցիալական ցանցերի տրիբունալը սկսում է արդեն ընդերից բան անել մահապատիժ կախել ինչ ասես տենցա թե չէ կետպես է ցավոք մեր սոց ցանցերը բան ես ա Facebook-ում չկամ չեմ եղել երբեք եւ միշտ ասել եմ որ իմ առողջությունը իմ համար ավելի թանկ է դույս տարբեր հարթակներ կան ես այդ հարթակներում իմ հանրային ակտիվությունը ունեմ ինձ պետք չի ինտեղ բանանել ինքնա հաստատվել կամ չգիտեմ ինչ որ բան ասել որ լսելի լինի կամ բան բայց Ես որ կողքից լսում եմ հա իմ օք իմ օկնականները նաև աննանել ինձ ասում են Facebook-ում ինչ է կատարվում ես խայտարակությունն է պրոստը ոնց կարելի է տենց բան ինձ ասում են որ մի քանի օր առաջ Facebook-ում մի հատ կին կարծեմ մանկավարժանը ասել է ինչ լավա որ է տեղ գյուղ ադրբեջանցիներին անցա որտեղ բանն է Սերջ Սարգսյանի ծնդավարն է դու պատկերացնում եք ինչ մարազմի աշճանը պատկերացնում եք ու տենց մտածող լիքը մարդիկ կան Էտա բան է որ մի հոգի բան չի դա 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 գրուպավոյի մտածելա կերպա գրուպավոյի դեբիլիզմա դա քանի մենք դրա դեմը չենք առնում քանի մենք հանդուրժում ենք ու ա նաև եւ ասացի չէ որ բացական բաներից մեկն էլա որ շուտ հարմարվում ես նաև անարթարություններին քանի մենք դրան հարմարվել ենք ու դրան ապորչենք տալիս ուրեմն դա 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 անընդհատ փակուղի է մեր համար ունելու այսինքն ձեր հարցի պատասխան այսպես է մենք պետքա ճիշտ գույքագրում անենք մենք ինչ ունակություններ ունենք ինչ լուսավոր կետեր ունենք եւ փորձենք ինչ որ ձևով ինչ որ մարդկանց միջոցով տեսեք ես միտեղ կարդացի որ պետություններում էլիտան դա մոտավորապես էլիտան եւ ակտիվ եւ հասարակության ակտիվ են ամենը ակտիվ մասը կազմում է մոտ 2 տոկոսը հայաստանի դեպքում դա մոտ 60000 մարդ են հայկական աշխարհի դեպքում դա մոտ առապես 200000 մարդ են ուր են այդ մարդիկ 60000 6 օկու անուն չեք կարա տակիմա 
որոնք հերինակություն են, որոնց պատանիները, որոնք շատ հետաքրքիր են ձեր համար ու դուք ահան ընդհատ կուզենաք իրանց լսեք, իրանցից խորհուրդ հարցնեք։ Ուրեն այդ մարդիկ։ Ուրեն մեր, չգիտե, մեր ժամանակի հերոսները, այ մեր, չգիտե, այդ լուսավոր մարդիկ, որոնք մեդ հերինակություն էին։ Խորհրդային տարիներին այդ լուսավոր մարդիկ հերինակություն էին, եկա ես ես անձամ փողոցում ասենք ինչ որ միատ մեր գրողներից տեսնում էի, այդ որ ամբողջ օրը այդ բանի տակ էի, որ ես մարդուն տեսա։ Ճիգնեմ, Պարուսևակին եմ տեսել։ Ու ինձ հետաքիր էր ինքի ինչ ասում կամ բան։ Ուրեն այդ մարտի 6-օքի, 10-օքի անուն հիմա դուք չեք կարատակ 60000 հոգի, որ էլիտա ձևավորվի։ Իսկ աշխարհը տանում են առաջ էլիտաները։ Առաջ կարող է ձախ, աչ, բան եւ այլ։ Այո մինչեւ մեր էլիտան ոնց է ձևավորվելու։ Դենսյապին անունով վարչապետ ունեին իրանք, որի արձանը իմ կարծիքով ամեն քայլափոխին պետք է իրանք դնեն, որտե այս մարդը ձևավոր է Չինաստանում էլիտան։ Այսինքն գիտնականների, չի ենել Չինաստանում ավտորիտար ռեժիմի, հա, կոմունիստական ավտորիտար ռեժիմի պայմաններում։ Այսինքն ինքը այնքան խելացի մարդ էր, որ ինքը մտածում էր էլիտա ձևավորել։ Եվ առաջի հանդիպումը Դենսյապինի եղել է ճապոնացի բիզնեսմենների, գիտնականների հետ։ Ինքը ուզեցել է հանդիպի ճապոնացիների հետ։ Եվ ասել է ինձ միատ խորհուրդ տվեք։ Ինչից սկսեմ։ Եվ ինչ է կարծում, ինչ են ասում ճապոնացիներին։ Ասում են սկսեք միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացումից։ Եվ ինքը ինքը հենց դրանից էլ սկսեց։ Միկրոէլեկտրոնիկայի զարգացումից, որը Հայաստան մեր համար շատ կար, որ խորհրդային տարիներին միկրոէլեկտրոնիկան էր Հայաստանին Կրեմլի կողմից տրված։ Մեր առաքելությունը միկրոէլեկտրոնիկա 20000 ոգի մարդ էր աշխատում այն ժամանակ որակյալ կադրեր ինչ կան գիտա այդ ազոտական ինստիտուտներ, փակ գործարաններ եւ այլն, այդ էր Հայաստանինը։ Եվ որ Սակաշվիլին մեր օֆիս որ եկել էր ինձ որ հարցրեց, ես ուզում եմ ես ամեն ինչը մեր մոտ էլ ունենամ, այն ինչ որ կարել էր, ասացի դա հնարավոր չի պարոն նախագա, ասաց ոնց հնարավոր չի, իմ համար անհնար բան չկա։ Ինչի հնարավոր չի, ասացի դե որտե Հայաստանը լավ տրադիցիաներ ուներ եւ Մոսկվայի կողմից մեր առաքելությունը այդ էր։ Ինքը ասաց, իսկ Վրաստանի առաքելությունը որն էր, եւ ես շատ անտակտ, անպատրաստի շատ անտակտ պատասխան տվեցի իրան, ասացի գինին, չգիտեմ, տուրիզմը քթիտակ ինքը բանարեց, ասում եմ մոռացար խինկալին ասես։ Հա, շատ անտակտ էր իմ կողմից այդ պատասխանը, որտեվ ես չէ այդ պահին տենց պատասխան տվեցի, բայց իսկ ապես Հայաստանի բան դա էր։ Եվ Չինաստանում ինքը Դենսյապինը ինքը սկսեց ձևավորել առաջին է գիտական էլիտան, հետո բիզնես էլիտան։ Մարդիկ որոնք մտածում էին ոչ միայն իրենց շահի մասին, այլ պետության շահի մասին, որտեվ հասկանում էին, որ պետության շահ, տեսեք մեր մոտ մեր մոտ ինչ բարեգործներ գիտեք Հայաստանում։ Ճե բարեգործության մասին օրենք բարեգործներ տեսեք դժվարացակ ասեք չէ որտե բարեգործությունը նայ է երբ որ դու անում ես ու փորձում ես թաքցնել որ դա դու ես արել որովհետև ինչ տարբերություն թե դա ու արել երբ որ դու երկու հատ կոմպյուտերը ես միատ դբրոցի նվիրում հետո պարզումա որ մեկը հին էր դաժը փչացած էր բան էր բայց մի 10 հերոստական ալ դա նկարում է դրա բարեգործությունը որն է ես միացել նանգներում դա արդեն ընդունված ինստիտուտ է կայացած Եվ շատերը միլիոնավոր դոլարների իրանք բարեգործություն կային, իհարկե մարդիկ կան, որոնք բարեգործության տակ ինչ որ գումարներ են սղացնում, հա, ջրում եւ այլն։ Դրանց մասին չի խոսքը, բայց շատերը օրինակ բան, եթե նենց բան ստադիոնների վրա կրթական ներքերի համալսարաններում շահառուներ կան, լիքը համալսարաններում, որ ահռելի գումարներ են ստանում, որ իրանց հարցնեսում կողմից այկել ես գումար, իրանք տեղակել չեն։ Ես ա բարեգործությունը։ Հիմա ինչև մենք այ ազգային գաղափարախոսությունը նաև բարոյական լուրջ նորմեր ունի։ Մինչև մենք այդ բարոյական նորմերը նաև բարեգործության առումով մենք չհստակեցնենք, մեր մոտ ոչ ոչ բան չի ստացվելու։ Ինչ հանշանակում օրինակ 
բանը հայաստան համայիկական հիմնադրամի այդ բաները հա այդ թե որ ամեն տարի ինչքան մի ինչքան է ինչքան է հավաքվում մո 50 13 նույնիսկ փյուրքա հայն ասում այն չի պիտի ես երե հայաստանն այդ քումարն ուղարկ եմ եւ որ ընդդեմ իրանք այդ ուտում են այդ քումարը կամ մենք մենք էլ նույնն ենք ասում արա տե տամարը այդ քումարը ոչ էլ կհասնի տե ու դրանով նա խարթարացնում ես քեզ որ դու չես տալի երկրորդն էլ ում ջրաղացին ես ջուր լցնում ձեզ թվում է մեր բանը մեր թշնամիները չեն տեսնում այդ ամեն ինչը տեսնում են Իրանք էլ իրանց գնահատական բաներն ունեն, թե երբ ապա պետք բանանել մեզ մեզ ցավ պատճառել եւ որ տեսնում են տարբեր իր բաներ, ոնք մենք երբ պետք է սենց էս արտնանանք ու միասին ինչ որ մի բան փորձենք բանանել։ Այդ թռիչքը երբ հալնելու, ես չգիտեմ ճիշտ ասած։ Չունեմ դրա պատասխանը, որովհետեւ ու չեմ էլ կարծում, որ որևէ մեկը հստակ դրա պատասխանն ունի։ Պարոն Հուսայլյան, իմ հարցը երկար տարիների կենսափորձ ունեցող մարդուց պատասխան ենթադրող հարց է այս պարագայում։ Ես կուզեմ իմանալ կյանքը կյանքը ոչ պատահականությունների, այլ ընտրությունների հարց է։ Այս մտքի հետ կապված ձեր կարծիքը ու կուզեմ հուշեք ձեր կենսափորձից դուրս բերելով, հա, ինչ ձևով ընտրել։ Ընտրել են մարդկանց, ովքեր կլինեն քեզ ավելի մոտ քան մնացածը։ Ընտրել ինֆորմացիայի են ծավալը, որը կլինի քեզ համար այդ պահին ավելի կիրառելի, քան են ամբողջ հոսքը, որ կա այս պահին աշխարում ու մենք շատ հաճախ չենք հասկանում այդ եղած թափի հետ ինչ ձևով վարվենք, ինչը վերցնենք, մերը դարձնենք ու կիրառելի սարքենք։ Այդ ընտրությունը ինչ ձևով անել, գնալ ինչ որ հանդիպման թե չէ, լինել ինչ որ մի տեղում թե չէ, սկսած ամենակենցաղային փոքր օրինակներից մինչև այն ամենամ մեծ դեպքերը, երբ դու հասկանում ես որ կյանքը դրանից հետո բաժանվեց դրանից առաջի ու դրանից հետոյի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ինքա լավ հարցեր եք տալիս, երբ լավ երբ նաև դժվար։ Ես կարծում եմ, ես երջանիկ մարդ եմ այն առումով, որ կյանքի տարբեր էտապներում ինձ հանդիպել են մարդիկ, որոնք իմ ամենա դժվար պահերին հետո իմ կողքին են եղել։ Ա, երբ որ քո դժվար պահերին, քո կողմից հարգված ընդունված մարդիկ քո կողքին չեն, տարբեր պատճառներով դա մեծագույն մեծագույն ցավ է, ցանկացած մարդու համար։ Ինձ 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 բախտ է վիճակվել, որ Եվ կարծում եմ ինչ որ տեղ դա նաև փոխադարձ է եղել։ Ես եմ եղել նաև իմ ընկերների կողքին։ Նայեք, ընկերության մեջ ես կարծում եմ որ ընկերներ ունենալու լավ ընկերներ այսինքն նեցուկ ունենալու համար կողք կտկանացնա։ Ամենը կարևոր բանը ներողամտությունն է։ Եթե դու քո ընկերոջը չկարողանաս ներել, դու երբեք չես լինի լավ ընկեր կամ ինքը քո ընկերը չի կարող լինի որովհետև տեսեք ասում են որ բանակի ընկերը կամ դպրոցական ընկերը միշտ ամենա լավ ընկերությունն է բայց հետո ճանապարհները բաժանվում են չէ ամեն մեկը մի ճակատագիր ունի գնում է մի ճանապարհը մեկը բարձունքների է հասնում այն մեկը ոչ է միշտ սայթակում է բայց քո ընկերն է եւ այդ սայթակած վիճակում ինքը կարող է նաեւ քեզ ինչ որ ցավ պատճառի վիրավորի Եվ դու չներես, այսինքն հիմեկվա քո այս մոտեցումները այնպես լինեն, որ դու սրան ներում ես, ես մեկին չես ներում, ներում ես, չես ներում եւ քո ճանապարը հարթում է։ Ոչ, դու պետք է փորձես ներողամիտ լինել եւ եթե այդ ներողամտություն ընկերության մեջ չկա, այդ ընկերություն ընկերություն չի։ Ես նույնիսկ մի հատ աֆորիզմ ունեմ գրած այդ առումով, որովհետեւ անան խոսած պանդեմիայի բանը, պանդեմիայի ժամանակ ինձ ին նոր նոր հոբի առաջացավ իմ մոտ դա աֆորիզմներն էր որովհետև չգիտե ինչով զբաղվեի շատ դեպքում տանն էի ու սկսեցի գրել հիմա շատ դեպքում ուզում եմ գրեմ չի ստացվում որովհետև այդ ինֆորմացիա այդ պատոկը խանգարում է ինձ այն ժամանակ սենց ուզուտ ավելի դատար կեր եւ այդ այդ ինչ որ դուք ասում եք դրա հետ կապված նաեւ աֆորիզմ էր բանանում ը 
մարդ երջանիկա նաև են ժամանակ, եվ որ զգումա, որ իր մտերիմները, իր են տանիքի անդամները երջանիկ են։ Դու չես կարա երջանիկ լինես, եթե կո ընտանիքի անդամներից որև է մեկը, դու զգում ես, որ ինքը խնդիր ունի երջանիկ չի։ Եվ հակառակը, եվ որ տեսում ես երջանիկա, դա կո մեջ բան առա։ Բայց երջանկության տարբեր չափանիշներ կան, այսինքն ու գիտնականները ուսումնասիրել են, որ այդ երջանիկ պահել մարդու կյանքում կարող է նույնիսկ բան է լինի։ 30 իսկական երջանկություն տևի 30-40 վարկյան։ Տարբեր իրավիճակներում այդ 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 առաջի բանը, որ դու զգում ես լսի, բայց ես երջանիկ եմ։ Որտե բայց դրանից հետո դու հիշում ես, դու ինչ իրավիճակում ես ապրում, երկիր այդ ինչ իրավիճակում, ինչ ռիսկ էր կամ բան արդեն բնականա, դու հիմա ու դրախտում չես, որ անընդհատ ինչ որ չգիտեմ, բանի մեջ լինես։ դրա համար ձեր հարցի պատասխանը սա բան է, որ ամենա դժվար պահերին իրար կող լինելը, ներողամիտ լինելը, նաև բնական ընտանիքին է վերաբերվում և ընկերներին, և իրարի չը ձանձրանալը։ Կանի որ մենք ասեցինք, որ մենք ձիագնս տվեցինք նաև ազգային պնտպնտալու ազգային միատ բան ունենք, այդ ընկերության մեջ էլ շատ բան է, դուք պատկերած դուք է հանդուրժեք նեք թեք ուս ձեր ամենա լավագույն ընկերությությությությությու� Այդ բան, եթե դա տեղի չի ունենում, եթե դու կարողանում եք տարանանենք, ես ես չգիտի, իմա դու ձեր հարցերից մեկնել նաև թե կարողանում եք արդյոք չէ, դու կտենց ասեցիք, ոնց եք կարողանում նաև այդ այն ընտրելը։ Սկզունքով առաջվարդուվ է, որ ընդությունեի կարծում ու կարծովանդանին։ Ես ենք 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 բայց պարտադիր չի, որ իրա հետ ճանապար գնա, որտեպ պետք է հարմարվի։ Ենկերներ ունեմ, որոնք առավոտից ասենք մենք աշխատավայրում իմ կողքն են, որոնցից մեկն է լաննանա։ Եվ այդ ամենիչը փոխ վստահության � Եվ մարդումոտ ինչ է ձևավորվում է ժամանակ, այսինքն նույն աշխատավայրում, ընկերական շրջապատում, ընտանիքում, տարբեր հարթակներում և այլն։ Դրա մարդ պետք է փորձես, նախ մարդկանց դու պետք է փորձես նաև կամ հակազդեցության ձևավորման, դու մտացում ես ոնց հանես, որ սենց մի հատ սենց ինչ-որ բան ստեղծ ես, որ ծրանց հերանից ես, որտև կեշ չեն ընդունում։ Եվ միք չել երկե մի կիշ չէ, շատ նաև բաղթի բանա։ Բաղթի բա� 40-ից ավել մոտ 50 սինոպսի սոյիդներ ունենք, որ ծանվել են այդ զույքերի մոր։ Չակատագիրյա չէ, շատերի երջանիք են, բայց կարային նաև երջանիք չլինեին, եթե իրանց կյանք ուրիշ ձև ձևավորվեր, եվ նաև կարա � Ստեղ շատ կարևորը մասնագիտության ընտրությունը, այդ զեզանի չշատեր է, այդ մասնագիտության ընտրության բանը անցել են, բայց հիմա նաև վերա մասնագիտանալու խնդիր կա։ Սա նաև նոր շրջապատա ստեղծում, նոր շպում 
Եվ մասնագիտության ընտրությունը կարի վրա, որովհետև դու շատ շատ էր երևի մի 90%-ը մարդիկ իրենց կողակցին ընտրում են հենց այդ ուսանողական միջավայրում, նույն մասնագիտությունը, նույն նույն ասինքն աշխատանքային բանով եւ այնպես տրիվիալ բաներ կարող ալնի, որ դու հենց ընդունվել ես այդ մասնագիտությունը։ Տեսեք, հիմա ես ասացի, որ ֆիզմատ դպրոց ավարտելուց հետո եկանք պոլիցեխնիկի այդ պատի վրա սենց նայ մենք ամենամեծ կոնկուրսը որ դեղա, այնպես ընկերոջս մատը աշուտն էր ու բինյան սենց աշ ես տեղա, ես պեգի ես ճարտարապետա շինարական է։ Ու ասենք լավ հենց ըտեղ ենք տալի։ Եթե ես ըտեղ չտայ, իմ ընտանիքը հիմա լրի ուրիշ ընտանիք կլներ։ Դրա համար այդ նախա նախա պաշարումներ ասեմ, չգիտեմ, ճակատագրի քամահարանք ասեմ, տանկան բան, դա շատ շատ մարդու կյանքում միշտ կարևոր դեր է ունենում։ Բայց եթե էլի վերադառնանք ազգային պետական այդ ճակատագրին մեր, պետք չի անընդհատ փնփնթալ, որ Աստված մեզ լավ չի նայում, մենք ճակատագրով դատապարտված ենք, մեր ճակատինը գրած, որ մեր թշնամիները բան եւ այլն եւ այլն դա պետքա այդ անհատական այդ բաներից պետքա վերանանք պետք է վերանանք ու սենց ավելի մեծ սենց գլոբալ գաղափարական բան հիմա արդեն վերջում է լեկա այդ գաղափարախոսության որ ձևավորենք վերջապես մի մի կարևոր բան հանգամանք որ բան է խնդրեմ ուսանող չեն կամ այլ մասնագիտություն ունեն, բայց ուզում են վերապրոֆիլավորվեն եւ միկրոսխեմաների նախագծման այդ մասնագիտության մեջ խորանան։ Դա մենք տարին մի երկու անգամ անում ենք, այդ պետքա հետևեք մեր կայքերին սինոպսիսի, որ տեսնեք այդ թրեյնինգները երբ են։ Ընդեղ քննությունն է, դա մասնագիտական միատ նախնական հարցազրույցը ալնում, օտար լեզվի հարցազրույց եւ մեկ էլ հարցազրույց ընդհանուր տենց բան եւ մոտ 30 հոգի ամեն խմբում մոտ 30 հոգի ընդունվում են անցնում են հետո արդեն մենք բավական շատ մոտ 50 60 ինժեներական խմբեր ունենք իրանք որ տեղեր են ունենում իրանք դիմում են մեր ուսումնական դեպարտամենտ եւ տվյալները ստանում են այդ մարդկանց իրանց հրավիրում են հարցազրույցների կարող է մեկ երկու երեք ասենք ճուզենան վերցնեն հարցազրույցներով չորրորդը վերցնի այսինքն տարբեր խմբեր իրանց մոտ արդեն կա այդ տվյալները իրանք կանչում են էլի եւ անվճար են դրանք այդ երկու բան այս ֆրեյմը ինչ է շնորհվում է ծավալ այդ ասում ճիշտ ավելի ստանալ այս ինչ ինքն ծերում ա ես տեղի չեմ մեծ կա այդ հա արդեն այդ այդ ծավալ ա դրա համար եմ ասում պետքա հետևեք որտեւ ես ինքս չեմ տենց անընդհատ հետևում երբ հա ինչ է տենց գիտեմ որ ասենք երկու անգամ կա ու մեր մեր ծրագրերն են դրան պետքա հետևեք ուղակի գակ բան է այդ հարցազրույցները անցնենք ինքը երեկոյան ժամերին է երեկոյան ժամերին է որտեղ շատերը աշխատում են ինչ որ տեղ այդո աշխատանքից հետո է 3-4 ժամ ասենք բացի շափատ կիրակի օրերից նո բարդ 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 բան ինժեներական բարդ ինքը բանա դի դիման ասել է այսինքն եթե հոգնում ես եթե զգում ես շատ դժվարա չարժեք ես խարակիրի անես ու ամիսներով բան անում ընդրեմ ամենից եկեք եկեք երբ ես մենք ցանկում ենք ձեր մեկնակարությունների ուսանողներին գլոբալ այթի որդը այդ համաշխարային բան։ Ուրեմն ամեն տարի տենց երևի ապրիլ ամսից սկսած ես նամակ եմ գրում հանձնան ժողովի անդամներին եւ որոշ տարբեր տարբեր կազմակերպությունների ասոցիացիաների, որ իրանք թեկնածուն էր տալ։ Թեկնածուներին տալիս են հետո ընդհանուր մի հատ նայում ենք ֆիլտրում ենք, հետո 
Են, բայց են մարդը, որ թեքնացությունը տալիս, ինքը պետք է հանձնարնի, որ ինքը հետ մարդու հետ կարակապի մեջ մտնի, հիմա որնակ, որ մեկը ասեմ, են որը մեկը բանա ավե գրելա էլոն մասկին, թանձնաժողովից, ասին Եմ եկվա իրեխեքն էլ գիտեք ոնց են ասենք, ես դրա մասին չխոսացինք, որ կան բանկը ասելու, տեսեք, իմ անպայման պետկա ինքը բեկ էլ լինի, որ հետը ամիջական բանի մեջ լինի, որպիսի մենք երաշխիք ունենանք, որ ինքը հաստատ կգա Հայաստան։ Եթե տենց մի հոքի ա, դնում ենք կվյարկում ենք, եթե երկու երեկ հոքի են էլի կվյարկությունում դայների մեծամասնությամ, ու հետո իրան ուղարկում ենք, ասում ենք, որ արդեն եկզեկութի բորդը կա ձեր հետ կաշխատի, ու իրա այցը արդեն որակարկը բան թի մեր են աշխատում են էլ իտենց իրար հետ։ Բայց չապանիշները իմնականում բան էր, որ ինքը տինեց հայտնագործություններ կամ իրա գործնեությունը պետք է հեղափոխական ազդեցություն ունենա մարդու կյանքի ընթացքը փոխելու առումով, այսինքն լեգենդար մարդ պտիվն է լի տարումով։ Իսկ ինչ վերաբերում է տեսեք բանին սերունդների բանի, տեսեք իմ ու իմ ծանողների սերունդի տարբերությունը ավելի քիչ էր կան իմ իմ ու իմ երեխաների տարբերությունը և նաև շատ ավելի նա կան իմ ու իմ թորնիքների նաև բանը, որտև 10-20-որ դարից սկսած է տարբերությունը, միջին դարերում տենց սերունդների տարբերությունը շատ չկար մտացելա կերպի, կար իհարկ է բանդ, բայց շատ տենց բաներ տեղի չեին ունենում, որ տեխնոլոգիական չգիտեմ առաջն գիտի բոլոր երկրների մայրակաղակները, բոլոր երկրների մայրակաղակները նաև այդ երկրների դրոշներն ու գերբերը, նա կարում է տենց մանով, ասմի ինչի համարակ ես սա պետ, հետո սկսում է աշխարակաղակական բաները, բլոքները � Անենց հետաքիր ասենք են բաները ասում, որ իմ մտքով նույնիս չի անցնում, որ ես տենց համեմատություններ եմ, զարմանալի է, եվ տենց էրեխեք շատ են։ Հիմա արդյոք դա լավա թե վատա, ես չգիտեմ, բակ ասեցի բակ � Անընթատ, եդ դու իրան բան ես ասում, ինքը մի անգամից ինքը դրա պատասխանակ ես տալիսա, ոնց որ են գուգլի բանի ծրագիր էլ մեն տեմ։ Հենց միատ մեր տանը բան ալում, ասում ենք միատ գուգլի ծարցրեք։ Սարմանալի տեսեք ամերիկայում միացալ նահանգներում, դուք էիք չէ, ասեցիք միացալ նահանգներում վատա կրթական, հա, դուք էիք, որ ասիք կրթական վիտ, տեսեք մի տասնը կանի տարի, հետաքիր պաստ եմ ասում, մի տասնը կանի տարի առաջ, միա� ծանցվել էին ուղայքի այդ արդյունքներից, վատ իմ աստով։ Բոլլոր դպրոցներում հարցումներ էր էղել մի աժամանակյա։ Են հարցին թե ովա մոցրտը հիմնականում բոլորը պատասխանել էին, որ կոնվետա։ Եվ նման բիկը լիկը տենց հարցեր։ Եվ որոշեցին միացալ նանգների կարավարությունը, որոշեց ռեվորմներ անի, եվ այդ ռեվորմներ իրանց արդյունք հտվեցին, են ժամանակ ամերիկացիներ եք արդացող ասկ չեին, � 
բլիքնեն գերախանութները եւ մարտիկ կարդում են եւ ամերիկյան բնակարաններում գերապահարաններ հայտնվեցին նաեւ որ նախոտ չկար դա ավելի շատ խորթայի տարիներին էր հատուկ եւ որ եթե նույնիսկ ասենք տանը շատ բան չկար դրած անպայման գերապահարաները գրքերով պետք է լինեն եւ անպայման պետք է դաշնամուրը լերտունը որը ամերիկյան նույնիսկ են ամենա ունևոր ընտանիքների համար դա շքե բան շռայլություն էր հիմա իրանք սկսեցին դրա ռեֆորմներ անել եւ դա լուրջ իր արդյունքները տվեց իրանք մի հասկացան որ եթե սենց շարունակվի իրանք դեգրադացված ինչ որ մի հատ բան են ունեն ալու հիմա արժե այդ տարբեր հարցումներ իմիջալ սոցիոլոգիան ինքը շատ հետաքիր հետաքիր գիտություն է եւ եթե իրատեսական սոցիոլոգիական հարցումներ իրանք շատ շատ հարցերի կարող պատասխան ցավոք սրտի մեկ-մեկ այդ սոցիոլոգիական հարցումները շատ տեղեր ուղղորդված են լինում որպիսի ստանան այն պատասխանները որ իրենց որ իրենք ուզում են ստանան այդ այ բատ խնդրեմ հիմա այս պահին իմ գրասեղանին դրա որ ես երկրորդ անգամ եմ կարդում բանը ստարտափ նեշն ինքը նոր թարգմանվել է հայերեն ինքը նացը ումնեխ լուծեի դա իսրայել պետության կայացման կայացման ուրեմն ճանապարհն է ամբողջովին նկարագրում եւ ինքը բանա ինքը շատ հետաքիր բանա դեղ տեխնոլ ոնց են իսրայելցիները հասել էս էս բան եւ նաեւ միջազգային ֆիլատելիա տենց միատ ես իմ թուլություններից մեկը ֆիլատելիայով զբաղվել նա այսինքն նամականիշներ եմ հավաքում շատ լուրջ կոլեկցիաներ ունեմ արդեն երևի մի 20 տարի է ղեկավարում եմ ասոցիացիան հայ ֆիլատելիստների հայկական ասոցիացիան միջազգային ցուցանդեսներ են կազմակերպում եւ հիմա արդեն դպրոցներում ենք խմբակներ մի քանի դպկարավարության հետ պայմանավորվածություններ ունենք դա իմ հոբիներից մեկն է եւ ամենա կարևոր հոբին ֆուտբոլն է իմ որը ուղղակի ինձ տանում է ես ֆանատ եմ եւ փոքր ժամանակվանից եւ դա նաեւ ֆուտբոլ իմ ընկերների մեջ տաղ բան ընկերներից մեջ կան մարտիկ նաեւ որը ֆուտբոլ ուղղակի չեն սիրում Ես էլ ցանց միշտ կատակով իրանց ասում եմ որ այն տղեկը որ ֆուտբոլ չեն սիրում ինձ մոտ միշտ կասկած են առաջացնում ու սկսում ենք բան անել տենց ընդհանրեն այսինքն ֆուտբոլ ֆուտբոլ ֆիլատելիա այդ նոր հոբի մասին արդեն ասացի աֆորիզմները եւ ճամփորդել ճամփորդել եթե դրա հնարավորությունը կա հիմա մի շափատից մեկնելու եմ փարիս հետո գալիս եմ 3 շափատից հետո վիեննա եւ եւ իտալիայի պետք է մեկնենք եւ մի խոսքով տենց ճամփորդել է շատ կարևոր է որտեղ որ ճամփորդում եմ շատ տպավորությունները սպան ինձ պետք է մեկ մեկ նաեւ հանգստանալ այդ առնով ու այդ պանդեմիայի ժամանակ որ մի երկու տարի ճամփորդեցինք դա բան է շատ 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 դժվար է շատ բարդ է այդ առնով բան այս հանդիպումները շատ կարևոր են շատ եւ իմ համար եւ ձեր համար ես ցավոք ես վերջերս սենց հանդիպումներ եղել են համասաններից հրավիրել են դպրոցներից բաներից եղել են տենց հրավիրել բայց ես վերջերս ցավոք քի չէ եղել եւ ինձ երբ որ հրավիրեցին ես շատ ուրախ էի որ ձեր այդ հանդիպելու եւ շատ լավ հարցեր էիք տալիս շատ հարցեր տալը պակաս կարևոր չի քան խելացի հարցեր տալը պակաս կարևոր չի քան խելացի պատասխաններ տալը որտեղ եթե դու հարցադրումները չես կարող խելացի հարցադրում անես ավել լավը լրես եւ կարևոր է այդ բանը եւ ես կարծում եմ որ այսօր մեր կոնտակտը ստացվեց եւ որոշ խորհելու բաներ եւ ձեր մոտ եւ իմ մոտ եւ հաստատ մնացին է կարողով ես էլ եմ իմ հետ լավ դրական բաներ եմ տանում ձեր այս անդիպ անկերծ եմ ասում դրա որտեվ եւս մի անգամ համոզում եմ որ չէ իսկ ապես այդ ներուժից դուք էիք չէ հախոսում որ այդ ներուժը ունենք մենք ունենք բայց ներուժը պետքա ճիշտ ուղղության վրա դրվի եւ եւ փորձենք գնալ առաջ 
առանց այն ամենի ինչի մասին են նեգատիվ բաների մաս։ Գիտեք, մեր նաև առավելություններից մեկն է նա, որ մենք մեր թույլ կողմերի մասին հա խոսում ենք։ Մենք չենք թակցնում։ Տես դուք ասեցիք դավաճանների մասին։ Ո՞ր հայերի մեջ լիքը դավաճան է եղել, միշտ է եղել։ Չէ՞։ Կամ փնփնթացող, կամ այս բան, ման, ման, այն ազգեր է, որոնք իրանց թերությունների մասին ընդհանրապես չեն խոսում, մեծագույն փակուղու առաջ են, մենք խոսում ենք։ Ոստը վատ նենա, որ խոսում, խոսում, խոսում ենք, դրանից դասեր չեն կարում։ Այսա, կարևոր է։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ։ Ես նաև կազմակերպիչներին ու առաջիկայում էլի հնարավորություններ կստեղծենք իրար հետ հանդիպելու։ Կամ էս վորմատով, կամ այլ վորմատով չգիտեմ։ Շնորակալություն, հաջողություն եմ ծանկանություն։